Hi, this is Sai Mahathopurra, movie writer. Subscribe to Film Tree. Namaste, Sai Mahathopurra. Namaste, Namaste. Hello, sir. Fine, fine, fine. మీ డైలాగ్స్ మీకు సినిమాకి సంబంధించి ది బెస్ట్ డైలాగ్ అంటే టేక్ ఆఫ్ అలా తీసుకుందాం అండి అంటే ఒక్కొక్క సినిమా తాలూకు మీరు మర్చిపోలేండి అంటే ప్రతిది మీరు ఇష్టపడి రాసిందే నో డౌట్ కానీ ఒక ది బెస్ట్ డైలాగ్గా చెప్పుకుంటూ అట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే యాక్చువల్గా నేను రాసినండి నాకు బాగుంటాయండి అందుకే ఆ మాట అన్నా నేను అందుకే ఆ మాట కూడా వేసే నేను అయితే నాకు అసలు నన్ను పరిచయం చేసిన డైలాగు కృష్ణమందే జగద్గురులో దేవిక డైలాగ్ ఉంటుంది నయనతార్ గారి డైలాగు ఆ డైలాగ్తోనే అసలు వీడు బాగా రాస్తున్నాడు ఎవడో వచ్చాడు బాగా రాస్తున్నాడు అనేటువంటి పేరు నాకు ఆ డైలాగే తీసుకొచ్చింది అదేంటంటే అది మన అమ్మ తొమ్మిది నెలలు కష్టపడితే మనం పుట్టామనుకుంటారు కొందరు కాదు నాన్న పక్కన పది నిమిషాలు సుఖపడితే పుట్టామనుకుంటారు కొందరు రెండు నిజాలే కానీ పురిటి నొప్పులు చూసిన వాడు మనిషి అవుతాడు పడగ సుఖాన్ని చూసిన వాడు పశువు అవుతాడు అనే డైలాగ్ సూపర్ సూపర్ ఆ డైలాగ్తో అసలు నాకు ఆహా వీడేది కాస్త బాగా రాస్తున్నాడు అనే పేరు వచ్చింది అందుకని ఆ డైలాగ్ అంటే నాకు ఇష్టం అదే ఓకే ఇక ఆ తర్వాత చాలా ఉన్నాయండి అలాగే ఆ సినిమాలో నేను రాసిన ఫస్ట్ డైలాగ్ ఏంటంటే ఆ డైలాగ్ లేకపోతే అసలు సినిమా నాకు వచ్చేది కాదేమో అంటే ఫస్ట్ కృష్ గారు నాకు ఆ సినిమా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ సీన్ చెప్పి దీనికి ఈ సీన్ రాసి ఒకసారి నాకు చూపించండి అని అడిగారు అప్పుడు రాసిన డైలాగ్ అది ఫస్ట్ రాసిన డైలాగ్ అది ఏంటంటే ఇది గర్భగుళ్ళో వీధి కుక్క ఉత్సవించినంత మాత్రం దేవుడు మైలపడ్డు అనే డైలాగ్ ఓకే అందులో అది ఆ సినిమాకి నేను ఫస్ట్ రాసిన డైలాగ్ సూపర్ డైలాగ్ ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా మంచి సిచ్యువేషన్ అద్భుతమైన సిచ్యువేషన్ అవును అవును ఫస్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ముందు ఈ సీన్ రాయండి అన్నారు కృషి గారు ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఆ సినిమాకి నేను రాసిన డైలాగ్ అది ఆ సినిమాలో లాస్ట్ రాసిన డైలాగ్ ఇది అమ్మ తొమ్మిది నెలలు కష్టపడితే మనం పుట్టామనుకుంటారు కొందరు అనేది ఆ సినిమాకి లాస్ట్ రాసిన డైలాగ్ సీరియల్స్ పరంగా అయితే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆ జర్నీ సినిమా పరంగా చూసుకుంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్కి సంబంధించి ఒక టెన్ ఇయర్స్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అవును ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అయ్యో చాలా బాగుందండి అసలు సీరియల్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి నా ఫస్ట్ సీరియల్ అది కూడా కృష్ణ గారు నాకు ఇచ్చింది కృష్ణ గారి హౌస్ ప్రొడక్షన్లో పుత్తడి బొమ్మ అనేది నా ఫస్ట్ సీరియల్ దానికి నాకు బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే నంది అవార్డు వచ్చింది సీరియల్కి నా ఫస్ట్ సీరియల్కి ఓకే ఓకే ఆ సీరియల్ తర్వాత పుత్తడి బొమ్మ అలాగే శిఖరం స్వాతి చినుకులు సీతామహాలక్ష్మి అన్నీ నేను రాసినవన్నీ మోస్ట్లీ సక్సెస్ఫుల్ సీరియల్స్ అత్త ఆ ప్రాసెస్లో పుత్తడి బొమ్మ సీరియల్లో నా వర్క్ చూసి నాకు కృష్ణ గారు సినిమా ఛాన్స్ ఇచ్చారు కృష్ణమందే జగన్ గురు నేను అక్కడి నుంచి మనకి తిరిగి చూసుకోలా అలా సాగుతూ ఉంది జర్నీ కానీ సీరియల్స్కి ప్యాటర్న్కి సినిమాకు వచ్చేసరికల్లా క్వైట్ ఆపోజిట్ యాక్చువల్గా అవునండి సీరియల్ ప్యాటర్ను ఆ డ్యూరేషన్ ఇంపార్టెంట్ మూడ్కి సంబంధించింది కూడా అంటే సిచ్యువేషన్ కూడా కొంచెం ల్యాగ్గా ఉంటాయి డ్రమటైజ్ చేయాలి చాలా ఉంటుంది దాంట్లో కానీ సినిమాకి వచ్చేసరి కల్లా క్వైట్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది చేంజ్ ఎవరు రావటానికి నేను దానికోసం సపరేట్గా చేసిన ఎక్సర్సైజ్ ఏం లేదండి ఎందుకంటే నేను వచ్చింది బేసిక్గా నేను నాటక రంగం నుంచి వచ్చాను నేను సో థియేటర్ థియేటర్ నుంచి వచ్చిన వాడు అదైనా రాసగలడు ఇదైనా రాయగలడు ఓకే ఓకే ఎన్ని నాటకాలు రాశారండి సుమారు అక్కడ నేను రాసిన నాటికలు తక్కువేనండి అవార్డు కూడా ఏదో వచ్చినట్టుంది అద్దంలో చందమామ అన్న నాటిక బాగా ఆడాం విపరీతంగా అప్పట్లో పరిషత్తులో దాదాపు నలభై యాభై ప్రదర్శనలు పరిషత్తుల్లో అది ప్రైజులు కొట్టింది అది దానికి బెస్ట్ డైరెక్టరు బెస్ట్ మా గురువు గారు కేస్టి సాయి గారు దానికి డైరెక్టరు ఆయన అందులో మెయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా చేశారు దానికి బెస్ట్ డైరెక్టరు బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ బెస్ట్ యాక్టరు అన్నీ వచ్చాయి దానికే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అది బాగా మంచి పాపులర్ నాటిక నేను రాసిన వాటిలో అంతకంటే ముందు బ్రోచే వారు ఎవరు రాను నాటికి రాశాను నిర్జీవ చిత్రం అని అవన్నీ మా తెలంగాణ చుట్టుపక్కల ఆడేవాళ్ళం అక్కడ చుట్టుపక్కల ఆడేవాళ్ళం కానీ పరిషత్తుకి రాలేదు అవి పరిషత్తుకి ట్రై చేసేవాళ్ళం కానీ సెలెక్ట్ అయ్యేవి కావు 
అంటే మాకు పరిషత్తు స్టాండర్డ్స్ ఉండేవి కాదు పరిషత్తు స్టాండర్డ్స్ ఉండేవి కాదు మన రాతలో కానివ్వండి లేకపోతే చేతలో కానివ్వండి తనాన్ని నాటక రంగానికి చాలా ప్రసిద్ధి అయితే కొన్ని సంవత్సరాలుగా మా టైంలో అసలు పరిషత్తులకి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు అంతకుముందు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం బాగా ఆడేవాళ్ళు తెనాల్లో అని చెప్పి చెప్పుకునేవాళ్ళు తప్ప ఆ తర్వాత కొంచెం ఒక గ్యాప్ వచ్చింది ఎలాగైనా కానీ పరిస్థితులకు మేము కూడా కట్టాలి అని చెప్పేసి ఒక కుతూహలం ఉండేది ఆ పట్టుదలతో నేను బాగా ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళం చేసేవాళ్ళం కానీ మా స్టఫ్ సరిపోయేది కాదు ఓకే రాసేవాళ్ళం కట్టేవాళ్ళం వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు స్క్రూట్నీ చూసేవాళ్ళు ఓకే రెండు బాగా ఆడేవాళ్ళని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు మళ్ళీ సెలెక్ట్ కాలేదని వచ్చేది అంటే ఆ స్టాండర్డ్స్ అందుకోలేకపోయేవాళ్ళం ఓకే ఓకే రకరకాల కారణాలు దానికి నాటక పరిషత్తు అంటే ఎక్కువగా ఎవరి పరిచూరు గారు లేదు లేకపోతే ఇంకెవరిని ఉన్నాయా ఆ చుట్టుపక్కల ఆ సరౌండ్ నీళ్ళే కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చాలా ఉన్నాయి కదా చాలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ట్రై చేసేవాళ్ళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ట్రై చేసేవాడు ఓకే ఓకే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వెనక్కి తిరిగి వచ్చాయి ఓకే ఆ తర్వాత ఆ దాఖలు పూచాను ఒక నాటికి రాశాను నేను అది సెలెక్ట్ అయింది ఒక్క పరిస్థితికి సెలెక్ట్ అయింది చర్ల చర్ల అనే ఊళ్ళో ఒక్క పరిస్థితికి సెలెక్ట్ అయింది దానికి నాకు బెస్ట్ యాక్టర్ వచ్చింది ఓకే బెస్ట్ యాక్టర్ ఆ తర్వాత ఇట్లా కాదని చెప్పేసి మా గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను కేష్టి సాయి గారి దగ్గరికి ఈ అద్దంలో సందమామ నాటికి రాసుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా వెళ్ళి ఆయనకి వినిపించా వినిపించిన కూడా ఆయన చాలా బాగా రాసేవరా ఇది మనం చేద్దామని చెప్పేసి బాపట్ల నుంచి కట్టారు బాపట్ల నుంచి ఆయన ఒక అందివేసిన చెయ్యి ఆయన మహానుభావుడు నాటక రంగంలో ఆయన ఒక లెజెండ్ సో ఆయన ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు అసలు అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఓహో పరిస్థితి ఇలా చెయ్యాలా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుందా డైరెక్షను ఇలా ఉంటుందా పర్ఫార్మెన్సు ఓకే ఓకే ఇంత కష్టపడాలా అనేది నాకు అసలు యాక్చువల్గా ఒక పరిషత్తు స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటనేది నాకు మా గురువుగారు కేష్టి సాయి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను తెలిసింది ఓకే ఆనాటికి చాలా పాపులర్ అయింది ఇక ఆ తర్వాత నేను ఇటు వచ్చేయటం ఇక్కడ నేను ఇక సీరియల్సు ఇక ఇక్కడ నుంచి వేరే లైఫ్ సో నేను అక్కడి నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు సీరియల్ అయినా సినిమా అయినా థియేటర్ నుంచి వచ్చిన వాడికి ఏదైనా రాయగలుగుతాడండి ఎందుకంటే వాడికి ఇప్పుడు ఉంటే నాటికలు మూడు సీన్లు నాలుగు సీన్లు కూడా ఉంటున్నాయి కానీ యాక్చువల్గా నాటిక అంటే ఏకాంకిక అంటే ఒకటే సీన్ ఉండాలి యాక్చువల్గా నాటిక అంటే నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి గంటలోపు దాన్ని నాటిక అంటాం మనం అంటే ఒకే సీన్ని నలభై ఐదు నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు సీన్ రాయటం అనేది నాటకం నేర్పిస్తుంది యాభై నిమిషాలు సీన్ కూడా రాయటం నేర్పిస్తుంది నాటకం ఓకే అది సీరియల్కి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఎంత పెద్ద సమస్యనైనా ఒక్క లైన్లో చెప్పడం కూడా నాటకం నేర్పిస్తుంది అది సినిమాకు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే 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 ఎంత పెద్ద డైలాగ్ అయినా ఒక రెండు పేజీల్లో చెప్పే మాటని కూడా జస్ట్ ఒక లైన్లో చెప్పేయటం నాటకం నాటకం నేర్పిస్తుంది రంగస్థలం నేర్పిస్తుంది అలాగే ఎంత పెద్ద సీన్ అయినా రాసే స్థాయి నాటకం ఇస్తుంది ఈ రెండు నాకు సీరియల్కి సినిమాకి ఉపయోగపడాలి ఉపయోగపడాలి కానీ మీ నాన్నగారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కదా మీ పైన ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది కదండి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఈ ఈ ఫీల్డ్ ఎంచుకోవటానికి అవును ముఖ్యంగా అవును అంటే మా నాన్నగారు పద్య నాటక రంగం అండి ఆయన సోషల్ ప్లేస్ కూడా వేశారు కానీ పద్య నాటకంలో ఆయన బాగా లెజెండ్ మా నాన్నగారు పద్య నాటక పురాసుని శాస్త్రం తెలియని వాళ్ళు ఎవరు అవును అవును సో ఆటోమేటిక్గా ఆయన ఉంటుందిగా అదే అదే అయితే నేను పద్య నాటకం వైపు వెళ్ళాలా ఓకే మా అమ్మ కూడా పద్య నాటకమే మా అమ్మ ఆర్టిస్టే మా నాన్న ఆర్టిస్టే అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఇంట్లో ఆ పద్యాలు ఆ వింటూ 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 ఆ కడల మీద ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది అయితే ఏంటంటే నాకు అప్పుడున్న అజ్ఞానం ఆ టైంలో ఉన్న అజ్ఞానం పద్య నాటకం అనగానే మైకి దగ్గర నిలబడి ఓ పద్యం మారుతూ ఉంటారు పర్ఫార్మెన్స్ ఉండదు యాక్ట్ చేయరు ఊరికి మైకి దగ్గర నిలబడి మైకి నోరు అంటి చేసి పద్యాలు అని పాడుతూ ఉంటారు ఏంటో అనుకుంటున్నేవాడిని అనుకొని ఇట్లా కాదు సోషల్ ప్లే అయితే సమకాలీన సమస్య చెప్పొచ్చు ఓకే మనం ఎలా ఉంటామో అలా మనం స్టేజ్ మీద కనిపించవచ్చు మన చుట్టూ ఉండే మనుషుల్ని స్టేజ్ మీద మనం ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు మన చుట్టూ ఉండే సమస్యల్ని చెప్పొచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సోషల్ దానిలోకి వచ్చాను నేను సాంఘిక నాటక రంగం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అలాగే అక్కడ నుంచి ముందు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా పిచ్చి అదే సినిమా పిచ్చి అనేది ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఇక సినిమా పిచ్చి ఓకే ఇక అసలు అది అల్టిమేట్గా ఎప్పటికైనా సినిమా రంగంలోనే సెటిల్ అవ్వాలి బ్రతికినా సినిమా రంగంలోనే బ్రతకాలి చచ్చిపోయినా సినిమా రంగంలోనే చచ్చిప
అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ముందు నుంచి చూసుకుంటే తెనాలి నుంచి చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ కాంచనమాల గారు తెనాలి కాంచనమాల గారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు సావిత్రి గారు తెనాలి దగ్గరే వీళ్ళలో చూసుకుంటే మగాళ్ళలో చూసుకుంటే గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు లింగమూర్తి గారు ఒకళ్ళ కాదు మహానుభావులు ఉన్నారు కదా కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు తెనాలి జమున గారు గుమ్మడి గారు గుమ్మడి గారు జగ్గయ్య గారు అవునవును నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ నుంచి వస్తూ పోవడానికి ఉండటానికి రీజనే ఉందా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక ఫైవ్ టైమ్ మా గురుగారి దగ్గర నేను అప్పుడు ఉండేవాడిని నూతన పాటి సత్యనారాయణ గారు అని చెప్పేసి అసలు నాకు నేను సీన్ పేపర్ ఎలా రాయాలో నేర్చుకున్న ఆయన దగ్గరే ఓకే నూతన పాటి సత్యనారాయణ గారు ఆయనతో వస్తూ పోతూ ఉండేవాడిని అప్పుడు మా గురుగారు తాళికట్టు సుప్ప వేళ అని ఓ సినిమాకి కెమటయ్యారు ఆ సినిమా కోసం వచ్చి వెళ్తూ ఉండేవాడిని అది అందులో మ్యాక్సిమం నాకు అప్ప చెప్పారు ఆయన ఆర్టీసీలో ఎంప్లాయ్ మా గురుగారు ఓకే సో లొకేషన్ రావడానికి ఆయన కుదరదు ఆయన ఓన్లీ సండే సండే వచ్చి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఆయనకి రిప్రజెంటేటివ్గా నన్ను ఇక్కడ ఎట్టి పెట్టారు నేను ఆ సినిమాకి పనిచేస్తూ మధ్య మధ్యలో గురుగారికి ఫోన్ చేసి ఆయన సలహాలు తీసుకుంటూ ఆయన సూచనలు తీసుకుంటూ రాస్తూ ఉండేవాడు ఓకే ఓకే యాక్చువల్గా మా గురుగారు ఫస్ట్ ఏ కండిషన్ మీద ఒప్పుకున్నారంటే నేను తెనాలిలోనే ఉంటా నేను ఎంప్లాయ్ని నాతో రాయించుకోవాలంటే బౌండ్ స్క్రిప్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రం మీరు షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోండి నేను బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేస్తాను మీకు స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చేస్తాను మీరు వెళ్ళిపోయి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోండి లొకేషన్కి మాత్రం నేను రాలేను మా గురుగారు ఏంటంటేనండి ఒక్కరోజు కూడా ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టని వ్యక్తి ఆయన కెరీర్లో ఓకే ఆయన కెరీర్లో ఆయన ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత రిటైర్డ్ అయ్యేదాకా ఒక్కరోజు కూడా ఆయన సెలవు పెట్టల ఓకే ఆయన ఉద్యోగం అంటే అంత ఇష్టం సెలవు పెట్టాల్సి వస్తుందని చెప్పి పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు కూడా హాలిడేస్లో పెట్టుకున్నాడు ఆయన అలాంటి వ్యక్తి అందుకే ఆయన సినిమాని మెయిన్గా తీసుకోలేదు ఆయన అందుకే మెయిన్ స్ట్రీమ్లో రాలేకపోయాడు ఓకే నూతన పాటు సత్యనారాయణ గారు అంటే చాలామందికి తెలియదు ఎవరైనా అంటారు కారణం ఏంటంటే ఆయన ఉద్యోగానికి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ సినిమాకి ఇవ్వలేదు సినిమాకి ఇవ్వాలి ఓకే అందుకని ఆయన అక్కడే ఆగిపోయాడు మా గురుగారు ఓకే ఓకే సో ఆయనతో పాటు వస్తూ పోతూ ఉండేవాడు ఆదివారం ఆదివారం ఆ షూ ఆ కండిషన్ మీద ఆయన తాళికట్టు సుబ్బాడు సినిమా ఒప్పుకున్నాడు అయితే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి కదా అవాయిడ్ చేయలేని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి సడన్గా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది లేదండి నెక్స్ట్ వీక్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సినిమాని మీరు పదిహేను రోజులు సెలవు పెట్టి మీరు వచ్చేసేయండి అన్నారు నేను సెలవు పెట్టని ముందే చెప్పాను కదా ఇంకెవరైనా ఇంకెవరైనా రైట్ చేద రాయి చేసుకుంటా అన్నాడు ఆయన ఆ లేదండి మీరే రాయాలి అని ఆయనకి ఆ డైరెక్టర్ గారికి సాయికృష్ణ గారు అని చెప్పేసి నేను నా మీద ఆయనకి ఒక నమ్మకం ఏర్పడింది వీడిని తీసుకెళ్తే వీడు రాస్తాడు అని ఓకే ఆయనకి ఆ డిస్కషన్స్లో ఆయన అబ్జర్వ్ చేశాడు ఆయన ఓ పని చేయండి మీకు రావడం కుదరకపోతే సాయిని నాకు అప్ప చెప్పండి నేను వాడి చేత రాయించుకుంటాను సరే వీడు రాస్తాడు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి నన్ను ఇచ్చి పంపించారు అనమాట ఓకే అలాగా ఆ సినిమాకి ఘోస్ట్గా రాశాను నేను మొత్తం నేనే రాశాను యాక్చువల్గా ఆ సినిమాకి అది మంచి మంచిగా మా గురుగారు సలహాలు తీసుకుంటూ అదే ఆయన అప్పుడు నాకేం తెలియదు కదా రైట్ అప్పుడు నాకు ఎంత అంటే పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఏమో ఆయన రాసిన రిలీజ్ అవ్వలేదు ఆ సినిమా ఓకే ఓకే ఆ తర్వాత ఇక నాకు నైన్టీ నైన్లో మ్యారేజ్ అయింది టూ థౌజండ్ త్రీలో ఇక నేను అలా కాదని చెప్పేసి నేను వచ్చేసా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఇక్కడ రెండు వేల మూడులో ఇక్కడికి వచ్చేసారు మా అమ్మకి అప్పుడు చెప్పేసి మా అండి మా పిల్లల్ని రెస్పాన్సిబిలిటీలు అక్కడ ఓకే అప్పుడు చెప్పేసి నేను వచ్చేసి అదేలేండి ప్రశాంతంగా కలానికి ప్రశాంతత ఇవ్వాలి అంతే కానీ మీరు ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది కదా దానికి దీనికి ఒక ఫార్మేట్ ఇలా ఉండాలి అనే దానికి ఎక్కడ ట్రైన్ అవ్వాలి అయితే అప్పటికి అప్పటికి మీకు ఎవరు ఏ ఏ వరకే చెప్పటమే మీకు సౌండ్స్ అనేది నాటకం ఏంటండి మెయిన్ నాటకం అదే 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 నాటకం ఆ తర్వాత మా గురుగారి దగ్గర బొలిమంతు శివరామకృష్ణ గారి దగ్గర బొలిమంతు శివరామకృష్ణ గారితో బాగా పరిచయం ఉండేదండి బొలిమంతు శివరామకృష్ణ గారు లెజెండ్ ఆయన మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆయన మనుషులు మారాలి కాలం మారింది నిమజ్జనం తిరుపతమ్మ కథ ఈ సినిమాలన్నింటికీ రైటర్ ఆయన ప్రజానాయకుడు వీటన్నిటికి ఆయనే రైటర్ చాలా గొప్ప రైటర్ ఆయన మహానుభావుడు రోజు ఆయనతో కూర్చునేవాళ్ళం సిపిఐ ఆఫీసులో మా తనాలు సిపిఐ ఆఫీసులో నేను సిపిఐ నేను ముందు నుంచి కూడా కాస్త వామపక్ష భావాలతో ఉండేవాడిని అదే అదే రైటింగ్ సైడ్ కూడా అయ్యే అవి గుర్తుండిపోయా అట్లా ఆయన వస్తూ ఉండేవారు సో ఆయన కూడా నాకు చాలా నేర్
బుర్మంశ రామకృష్ణ గారు శివరాం గారి దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను నేను ఆయన అనుభవాలని చెప్తూ ఉండేవారు నేను ఒకసారి ఒకటి రాసి ఆయనకు చూపించా ఒక కథ రాసి చూపిస్తే ఆయన చూసి కథ కాదు కానీ రాస్తూ ఉండే ఏదో ఒకరోజు కథ అవుతుంది అన్నాడు ఆయన అలా నేను సో మహానుభావుల దగ్గర నేను నేర్చుకున్నా అండి బుల్మ శివరామకృష్ణ గారు ఆయనతో సాహచర్యం చాలా గొప్ప విషయాలు నేర్పించింది నాకు సాహిత్యం పట్ల అండి లిటరేచర్ ఏమైనా చేశారా సాహిత్యానికి సంబంధించి అలాంటిది ఏం చేయలేదు అలాంటి చదవటం చదవటమే చదవటమే తప్ప లిటరేచర్ లాంటిది ఏం చేయలేదు ఓకే ఓకే నేను చదువు చాలా తక్కువ అండి బిఏ అది కూడా ఏంటంటే రామారావు గారు పేరు చేవరు బిఏ ఉందని చెప్పి అది నేను కూడా చేశాను బిఏ బిఏ ఏంటా ఇంకేదైనా చేయొచ్చు కదా అనేవాళ్ళు ఇంకేదైనా చేయొచ్చు కదా బిఏ ఎవడు అవుతున్నాడు ఈ రోజులు అనేవాళ్ళు ఓకే ఓకే కాదు కాదు ఎన్టీ రామారావు బిఏ అని ఉన్నది రామారావు గారు బిఏ సో నేను కూడా అదే చదవాలని చెప్పి నేను బిఏ చేశా చిన్నప్పుడే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొంచెం మీ మీద పట్టడం జరిగిందా చిన్నతనం ఎందుకంటే మీరు బ్రదరే కదా ఇద్దరే కదా మీరు అంతే అంతే కానీ మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అవ్వాల్సి వచ్చిందంట ఫ్యామిలీకి అది మా అమ్మ అండి ఆహా ఓకే మా అమ్మ ఓకే ఓకే గురించి కూడా మా అమ్మ యాక్చువల్గా మా నాన్నగారు మేము చిన్నప్పుడే మాకు కాస్త దూరంగా ఉన్న మొదలు పెట్టారు కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల ఓకే ఓకే అంటే మా అమ్మగారు మా నాన్నగారికి సెకండ్ మ్యారేజ్ ఓకే ఓకే సెకండ్ మ్యారేజ్ మేము పుట్టిన తర్వాత కొంచెం కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన దూరంగా ఉన్నారు మా అమ్మే నాకు మా అమ్మ నాన్న గురువు అంతా మా అమ్మే చిన్నప్పటి నుంచి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండి మా అమ్మ ఓకే అసలు మాకు చిన్న కష్టం కూడా తెలియనిచ్చేది కాదు మేము ఏ రోజు సగులు పడలేదు అసలు ఓకే నేను ఇక్కడ గాలి తిరిగే టైంలో కూడా నేను ఇక్కడ ట్రై ట్రై చేసుకోవడానికి వచ్చి నేను ట్రై చేసింది ఏం లేదు ట్రై చేసుకోవడానికి వచ్చి తిరుగుతూ ఉండేవాడిని ఓకే అంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి అడిగేవాడు కాదు ఒక చిన్న దాని ఏమంటారు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అని అంటే ఏదన్నా అంటే వెళ్ళిపోయి అడిగితే వీడు రైట్ రా అని కింద నుంచి పైకి చూస్తారేమో అని చెప్పి ఒక చిన్న కనిపించేవాడిని కాదు పుట్టుడిని ఏజ్ కూడా లేదు సో ఎవరు అడగడానికి మొహమాట వేసేది సో ఎవరో ఎవరికి తెలుస్తుంది తీసుకెళ్తారనే ఫీలింగ్లో ఉండేవాడిని తెనాల్లో ఎలా తిరిగేవాడినో ఎక్కడ కూడా అలాగే తిరిగేవాడిని అదే లేదు ఓకే సో నేను అసలు ఎక్కడ స్టవ్ పడింది లేదు కాకపోతే మా చిన్న స్టవ్ లాంటిది ఏమన్నా ఉంది అంటే మా అమ్మ పంపించిన డబ్బులు అయిపోతే మళ్ళీ అడిగేవాడి కాదు ఓకే 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 మా అమ్మ పంపించిన డబ్బులు నాలుగైదు రోజులు అయిపోయి అదేలేండి నెల మొత్తం సరిపోవడా మా అమ్మ పంపించేది నెల మొత్తం సరిపోతాయని ఉద్దేశంతో పంపించేది మా అమ్మ ఓకే కాదు నేను నా చుట్టుపక్కల నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా ఈ సర్కిల్ దెబ్బగా అయిపోయి ఓకే అదే నాలుగైదు రోజులు అయిపోయి అడిగితే పంపిస్తుంది కానీ ఇదేంటి డబ్బులు నాలుగు రోజులు కవర్ చేశాడు వీడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అనే డౌట్ వస్తుంది వీడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు వీడు నిజంగా ప్రయత్నాల కోసం వెళ్ళాడా లేదా ఇంకేమైనా చేస్తున్నాడు వీడు అని డౌట్ వచ్చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేయమంటది మా అమ్మ అందుకని చెప్పి నేను మళ్ళీ అడిగేవాడి కాదు డబ్బులు అయిపోయినాయి అమ్మ మళ్ళీ వెనక్కి పంపించని అడిగేవాడి కాదు అడగకుండా జీవన డబ్బులు లేకుండానే ఎంజాయ్ చేస్తుండేవాడిని కష్టపడుతుండేవాడి కాదు అసలు పొరపాటు కూడా ఎక్కడ కష్టం అనేటువంటి ఫీలింగ్ నాకైతే ఎప్పుడు కలగ కానీ మీరు మ్యారేజ్ తర్వాత అండి అంటే రెండు వేల మూడు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి సీరియల్స్లో జాయిన్ కావడానికి ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది మీకు అవును అయితే అప్పుడు గోస్ట్ రైటర్గా జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది మీరు ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర నేను గోస్ట్ రైటర్ చేయలేదు ఆ అప్రోచ్ కూడా లేదు అస్సలు ఓకే అప్పుడు ఎందుకు ఆగాల్సి వచ్చింది అంటే కృషి గారి దగ్గర ఆ పుత్తడి బొమ్మ ఏదో సీరియల్ ఫస్ట్ కదా ఫస్ట్ సీరియల్ పుత్తడి పుత్తడి బొమ్మ తర్వాత అసలు మనకి ప్రీవియస్ ఆ గ్యాప్ అంతా అబ్జర్వేషన్ ఉన్నారా అనుకో అబ్జర్వేషనే ఆహా అంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదన్నా అంతే అంటే సపోజ్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగేవాడి కాదు సార్ ఓకే అడగాలి పొద్దున్నే లేచి రెడీ అయిపోయి తిరుగుతూ ఉండేవాడిని వచ్చి తిరుగుతూ ఉండే ఫిలిం నగర్ వచ్చి ఓ ఇది ఈ సత్యనారాయణ గారి ఇల్లు ఇది పరుసూరు గోపాలకృష్ణ గారి ఇల్లు ఇది హరికృష్ణ గారి ఇల్లు ఇది మోహన్ బాబు గారి ఇల్లు ఓకే ఇది వెంకటేష్ గారి ఇల్లు అని చెప్పి చూసుకుంటూ ఇట్లా తిరుగుతూ అక్కడ ఒక చిన్న ఆ సెంటర్లో ఒక గుట్ట ఉండేది చిన్న గుట్ట ఆ పక్కనే టీ బంక్ ఉండేది ఆ గుట్ట మీద కూర్చునేవాడి ఆ గుట్ట మీద కూర్చొని ఆ టీ బంక్ ఆడికి బాకీ వాడు టీలు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా వాడికి బాకీ ఉన్నాడు కనపడలేదు ఆడికి కనపడితే డబ్బులు ఇద్దాం అనుకుంటే ఇంకా వాడికి బాకీ ఉన్నా నేను మా ఫ్రెండ్స్ కూర్చునేవాళ్ళం కూర్చుని పాపం టీలు ఇస్తూ ఉండేవాడు తాగుతూ ఉండేవాళ్ళం అలా జరిగిపోతూ ఉండేది ఓకే ఆ టైంలో సీఎం ఏఎం టు పిఎం అని చెప్పేసి ఒక సీరియల్ జీటీవీకి అది ఫస్ట్
అండ్ అవన్నీ దాన్ని డైలీ సీరియల్ అంటానికి లేదు డైలీ సీరియల్ అది రోజు వచ్చే సీరియలే కానీ రెగ్యులర్ డైలీ సీరియల్ కాదు అదే అండి కంటిన్యూటీ ఉండదు కంటిన్యూటీ ఉండదు అదే అండి ఈ సీరియల్ ఈ కథ వేరు ఆ కథ వేరు ఆ కథ వేరు ఏ కథ కాక కొత్త కథ కాకపోతే అంటే రోజు వస్తూ ఉంటుంది డైలీ సీరియల్ అది రైట్ రైట్ కాదు ఒకే కథ డైలీ సీరియల్గా చేయటం కాదు అదే సో నాకేంటంటే డైలీ సీరియల్ చేసిన ఫీలింగ్ ఉండేది కాదు అవును ఎవ్రీడే ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది ఎవ్రీడే ఛాలెంజింగ్ ఉండేది అది ఒక యాభై ఎపిసోడ్ల తర్వాత ఆపేశారు అది ఓకే యాభై ఎపిసోడ్ల తర్వాత ఆ టైంలోనే శివాజీ రాజా గారి సంబరాల రాంబాబు సీరియల్ నడుస్తూ ఉండేది అది అది కూడా అంతే ఇట్లాగే ఏ ఎపిసోడ్ ఆ ఎపిసోడ్ ఫ్రెష్గా వెళ్తూ ఉంటుంది మన అమృతం లాగా అమృతం లాగా అవి అందులో ఏదన్నా స్పెషల్ అకేషనల్గా ఏదన్నా ఎపిసోడ్ ఉంటే శివాజీ రాజా గారు నా చేత రాయించేవారు ఓకే ఓకే ఏదన్నా ఫెస్టివల్స్కి వచ్చే ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి చూడండి అదే లేని అలాంటివి అలాగా జరుగుబాటు అవుతూ ఉండేది జరుగుబాటు అవుతూ ఉండేది ఆ టైంలోనే ఆనందం ఆనందం అయ్యి అని చెప్పి సుధాకర్ గారి సీరియల్ అది కూడా అది కూడా అంతే ఏ రోజుకి ఆ రోజు కొత్త కొత్తగా కొత్తగా రోజుకు ఒక కథ రోజుకు ఒక కథ అది చేసా కొన్నాళ్ళు డైలీ సీరియల్ ఏదన్నా రమ్మ రాయమంటే నేను రాసేవాడు కాదు నాకు ఎందుకంటే డైలీ సీరియల్ అనగానే నాకు ఇక ఇక్కడే ఆగిపోతానేమో సీరియల్ రైటర్ అని చెప్పి నాకు సినిమాల అవకాశం ఇవ్వరేమో అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది ఆ ఫీలింగ్తో డైలీ సీరియల్ నేను రాసేవాడిని కాదు ఒకే కథ చెప్తూ ఉండే ఇదంటే ఏంటంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఫ్రెష్ కాబట్టి పర్లా సినిమా చేసినట్టు ఉంటుంది అదే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు నాకు ఈయన రాజా చంద్రవర్మ గారు అని చెప్పేసి ఆయన ఇట్లా ఈటీవీకి టెలిఫిలిమ్స్ చేస్తున్నావు నువ్వు రాయాలన్నా ఆయనకి అసలు ఏ రైటర్ రాసినా కూడా నచ్చేది కాదండి రాజా చంద్రవర్మ గారికి సీన్ పేపర్ అంటే చదువుకొని వెనక్కి తిప్పి మళ్ళీ రాసుకుంటాడు ఆయన చెంబులో కత్తి అని ఆయన ఒక ఊత పదం ఉండేది ఇట్లా చదువుకున్నాడు చెంబులో కత్తి ఆయన వెనక్కి తిప్పేసి రాసుకుంటుండేవాడు నేను రాసింది ఎక్కడ చూశాడు ఆయన చూసి మీరు బాగా రాస్తున్నారండి మీరు నాకు బాగా చూర్ అవుతారు నాకు రాయండి అన్న సార్ నేను సీరియల్స్ చేయనండి నేను సినిమాలు ట్రై చేసుకుంటున్నాను నేను చేయను సార్ అని అలా కాదండి మనం చేస్తాం టెలిఫిల్మ్ సీరియల్ కాదు సినిమా చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది వరకు మీరు నాకు స్క్రిప్ట్ రాసివ్వండి సినిమాకి రాసినట్టే రాసివ్వండి సినిమా అనుకునే రాయండి నేను ఏ కెమెరా చేసుకుంటే మీకెందుకు ఓకే మీరు అసలు లొకేషన్కి రావడం ఎందుకు నేను 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 తీసే కెమెరాని మీరు చూడటం ఎందుకు అన్నాడు ఆయన ఓకే సార్ అప్పటికి నేను ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చేసా ఓకే ఓకే నాకు నాకు ఛాలెంజింగ్ కావాలనిపించిందండి నాకు ఛాలెంజ్ ఉండాలి నేను అసలు ఇట్లా అయితే ఊరికే తిరుగుతున్నా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాను తప్ప నేను కరెక్ట్గా ప్రయత్నించట్లేదు సో నాకు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఒక ఛాలెంజ్ కనిపించాలి కనిపిస్తే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నేను ప్రయత్నాలు చేసుకుంటానని చెప్పి ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చేసాను సో ఆయన ఆ మాట చెప్పగానే నాకు రైట్ ఇంట్లో భార్య బిడ్డలు ఉన్నారు డబ్బులు కావాలి సర్లే సినిమాకి రాసినట్టే ఉంటారు కదా అని చెప్పేసి రాశా అభినందన అని చెప్పేసి టెలిఫిల్ దానికి బాగా పేరు వచ్చింది వెంటనే ఇటీవల వాళ్ళు ఇంకో రెండు టెలిఫిలిమ్స్ ఇచ్చారు నాకు ఆ రెండు టెలిఫిలిమ్స్కి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఈటీవీనే సార్ నిజంగా నేను ఈ నేను ఇలా ఉన్నానంటే కారణం ఈటీవీనే ఓకే ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈటీవీ ఆ తర్వాత నాకు పుత్తడి బొమ్మ సీరియల్ అవకాశం వచ్చింది ఓకే వచ్చి ఇట్లా రాయాలనుకుని సరే అని చెప్పేసి ఇక వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయి ఇక అలా ఫస్ట్ ఒకే కథ కొన్ని వందల ఎపిసోడ్లు చేయటం అనేది స్టార్ట్ అయింది పుత్తడి బొమ్మతో పుత్తడి బొమ్మ పుత్ర భూమిలో నా వర్క్ చూసి కృషి గారు సినిమా ఛాన్స్ ఇచ్చారు అంటే కృషి గారితో కంబైండ్గా కంటిన్యూగా చేసిన సినిమాల్లో క్రెడిట్ సగం ఆయన కూడా తీసుకోవడం జరిగినట్టుంది లేదండి డైలాగ్స్ ఎప్పుడు నాదే మీదేనా డైలాగ్స్ ఎప్పుడు నేనే కథ కృషి గారే కదా అవును అదే కథ స్క్రీన్ ప్లే కృషి గారు డైలాగ్స్లో కూడా ఉన్నట్టుంది లేదు లేదు వేదం సినిమాకి ఆయన రాసుకున్నాడు డైలాగ్స్ వేదం సినిమా కృషి గారే డైలాగ్స్ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ గమ్యంకి గంధ నాగరాజు గారు రాశారు నెక్స్ట్ వేదం సినిమాకి కృషి గారే రాసుకున్నారు డైలాగ్స్ ఓకే మూడు కృష్ణ మందే జగత్ గురు నుంచి నేనే మీరున్నారు అవును అవును సో ఫుల్ ఫ్లెడ్జిట్కి ఇచ్చారు క్రెడిట్ అయ్యో ఫుల్ ఫ్లెడ్జిట్కి నాకే ఇచ్చారు ఏ రోజు ఆయన డైలాగ్స్ క్రెడిట్ తీసుకోలేదు ఆయన ఓకే కానీ మీరు చేసిన సినిమాల్లో అండి అంటే ఈ ఇరవై ఐదులో చూసుకున్నట్లయితే బయో పిక్ మూవీస్ కొంచెం ఛాలెంజింగ్ మూవీస్ ఒక మూడు ఉన్నాయి అవునండి అటు సావిత్రి కావచ్చు లేదా కథానాయకుడు కావచ్చు లేదా మన సైరా నరసింహారెడ్డి అవును ఈ మూడు సినిమాలు సో అయితే ఈ సినిమాలు చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా ఎక్కడ కూడా 
డీవేట్ అయిన సందర్భం ఏమి కని అనిపించలేదండి మూ మూడు సినిమాలు చూసుకున్నప్పుడు ఏది ఓవరాల్గా అస్సలు అక్కడ డీవేట్ అవుతుంది సావిత్రి గారి సినిమాకి సంబంధించి కూడా అప్పట్లో అంటే చక్రపాణి గారు నాగ నాగినేటి గారికి సంబంధించిన కొన్ని సీక్వెన్స్లు అప్పటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత చెప్పడం జరిగింది ఇవి లేదండి ఈ సీక్వెన్స్ దీన్ని ఇలా మార్చారు అంటే చక్రపాణి గారిది అటు మార్చారు అని లేకపోతే అట్లా వచ్చినాయి చాలా అందుకని అడిగా అది సహజం సార్ ఓకే ఓకే అది డివైట్ అవటం కాదండి సినిమాకి కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి శాతకర్ణి కూడా అంతే సినిమాకి కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయండి సో మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆ సీన్ ద్వారా మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఎలా చెప్పావు అనేది అది సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ ఉంటాయి కానీ బయోపిక్ కదా బయోపిక్ బయోపిక్ లో మనం చెప్పాల్సింది తప్పు చెప్పలేదు చెప్పాల్సింది ఎప్పుడు తప్పు చెప్పలేదండి ఓకే 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 ఎక్కడ కూడా ఇది ఇది తప్పు చెప్పారు అంటానికి లేదు ఇది ఏ సినిమాలో కూడా బయోపిక్ ఏది తీసుకున్నా కూడా ఇది తప్పు చెప్పారు అంటానికి లేదు ఇప్పుడు సహజంగా మనకు బయోపిక్ లో మన మహానటిలో ఒకటి జరిగింది ఏది మన సావిత్రి గారు బాగా డౌన్ ఫాల్ స్టే స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక లొకేషన్లో ఆమెకి భోజనం కూడా పెట్టలేదు పెట్టకపోతే ఆమెడు అలా నిల్చొని ఉంది నిల్చొని ఉన్నప్పుడు మోహన్ బాబు గారు వస్తారు మోహన్ బాబు గారు అమ్మా ఏంటమ్మా నిలబడిపోయినా ఏంటి ఇంకా భోజనం చేయలేదా అంటే ఆ లేదులేండి అని అప్పుడు ఆయనకి ఆమెకి ఎవరు అన్నం పెట్టలేదన్న విషయం తెలుసుకొని రమ్మ నా క్యారేజీలో మన దగ్గర కలిసి భోజనం చేద్దామని చెప్పి తీసుకెళ్ళి మోహన్ బాబు గారు ఎస్వీ రంగారావు గారు క్యారే ఎస్వీ రంగారావు గారు క్యారే అవును యాక్చువల్గా అది గుమ్మడిగారు అది యాక్చువల్గా అది గుమ్మడి గారు రియల్గా జరిగింది గుమ్మడి గారు బట్ ఇక్కడ ఈశ్వరంగారావు గారు చేసినట్టుగా చూపించడం జరిగింది అది కూడా ఆ విమర్శలు వచ్చాయి విమర్శలు వచ్చాయి అదే చెప్తున్నా అది విమర్శలు వచ్చాయి దానికి నేను చెప్పడం కూడా జరిగింది చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు అక్కడ నేను డైరెక్ట్ గారిని అడిగానండి యాక్చువల్గా మనం రాసుకుంది గుమ్మడి గారితో కదండి మరి యశ్వరంగారావు గారు చేసినట్టు పెట్టారు అప్పటికి యశ్వరంగారావు గారు చనిపోయి ఉన్నారు కదా గోరింటాకు సినిమా టైంకి ఆయన లేరు కదా యశ్వరంగారావు గారు అని అప్పుడు నాకు డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన సమాధానం అద్భుతం అనిపించింది ఇప్పుడు మహానటిలో గుమ్మడి గారి క్యారెక్టర్ లేదు ముందు నుంచి ఇప్పుడు అక్కడ మనం గుమ్మడి గారిని తీసుకొస్తే ఆయన గుమ్మడి గారు అని చెప్పడానికి ఒక సీన్ కావాలి ఓకే ఆయన గుమ్మడి గారు అని చెప్పడానికి ఆయన గుమ్మడి గారిని జనానికి ఓన్ చేయడానికి అక్కడ మళ్ళీ ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక సీన్ పెట్టాలి మోహన్ బాబు గారు యశ్వరంగారావు గారిలా ఆల్రెడీ ఓన్ అయిపోయి ఉన్నారు ఎపిసోడ్లో ఆల్రెడీ యశ్వరంగారావు గారిలా ఓన్ అయిపోయి ఉన్నారు జనానికి రైట్ సో ఇప్పుడు మోహన్ బాబు గారిని చూపించి యశ్వరంగారావు గారు అని చెప్పి కొత్తగా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అప్పటికి ఆడియన్స్ ఓన్ చేసుకుని ఉన్నారు కాబట్టి గుమ్మడి గారిని అయితే మళ్ళీ ఈయన గుమ్మడి గారు అని చెప్పడానికి ఒక సీన్ పెట్టాలి కనక సంబంధం లేకుండా ఒక సీన్ పెట్టాలి ఓకే రెండు నాకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సావిత్రి గారి లాంటి ఒక మహానటి ఇండస్ట్రీని ఏలినటువంటి మహారాణి లాగా ఇండస్ట్రీని ఏలిన ఒక మహానటి అక్కడ ఉంటే ఆమెని కనీసం ఎవరు పట్టించుకోలేదనేదే ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆమెను ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఆమెతో కలిసి నటించినటువంటి ఒక సాటి నటుడు గుర్తించి భోజనం పెడితే కానీ ఆ రోజు ఆవిడ అన్నం తినలేదు అనేదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఆ సాటి నటుడు రంగారావు గారా గుమ్మడి గారా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు గుమ్మడి గారి గొప్పతనం గురించి నేను చెప్పదలుచుకుంటే ఆ గొప్పతనాన్ని ఈశ్వర రంగారావు గారికి వర్తింపజేయటం అనేది ఖచ్చితంగా తప్పే కానీ నేను గుమ్మడి గారి గొప్పతనం చెప్పదలుచుకోరా నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ఆవిడ ఉన్నటువంటి స్థితిని సావిత్రి గారి స్థితి ఎలా ఉంది ఆ పరిస్థితులు అనేదే నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతున్నాను తప్ప ఆవిడతో కలిసి నటించినటువంటి ఒక తోటి నటుడు గుర్తించి భోజనం పెడితే కానీ ఆ రోజున ఆవిడ అన్నం తినలేదు అని చెప్ప చెప్పడమే నా ఉద్దేశం రెండు ఆల్రెడీ అక్కడ మోహన్ బాబు గారు యశ్వరంగారావు గారు లాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి సో అక్కడ ఒక మంచి మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాం అమ్మ ఈ రోజుల్లో భోజనం పెట్టిన వాళ్ళ చేతికి ఉన్న ఉంగరాలు లాగేసుకునే రకాలమ్మ మనుషులు అట్లా తయారయ్యారు అని ఒక మంచి మాట చెబుదాం అనుకున్నాం అది మోహన్ బాబు గారు చెప్తే జనానికి వెళ్తుంది రైట్ ఓకే ఓకే అది మోహన్ బాబు గారు చెప్తే నాకు జనానికి వెళ్తుంది అది ఇంకో ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చి ఆయన గుమ్మడి గారు అని చెప్పి జనాన్ని ఓన్ చేయడానికి మళ్ళీ ఒక సీన్ వేసి ఆయన చేత ఈ డైలాగ్ చెప్పించడం కంటే ఆల్రెడీ ఓన్ అయి ఉన్న మోహన్ బాబు గారి చేత చెప్పిస్తే నాకు బాగుంటుంది అనిపించి చేశానండి ఇది నాకు తెలిసి చేసిందే ఇది సినిమా బట్టి అని నాకు ఆయన ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు అద్భుతం అనిపించింది ఓకే ఓకే సినిమా కొన్ని కొన్ని తప్పదండి తప్పదు మనం డాక్యుమెంటరీ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఉన్నది ఉన్నట్టు చేయాలి మనం ఉన్నదంటే మనం ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నామో అదే చెప్తున
లేకపోతే డాక్యుమెంట్కి దీనికి తేడా ఉంటుంది శాతకర్ణి కూడా అంతే ఏమన్నా అట్లాంటి ఏమన్నా చేంజెస్ జరిగాయి శాతకర్ణి చేంజెస్ ఏం జరగలేదు అది హిస్టారికల్ కదా సార్ అవును హిస్టారికల్ దానికి కూడా కృష్ణగారు చాలా పరిశోధించి లండన్ లైబ్రరీ నుంచి గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి గురించి తెలుసుకొని చేసినటువంటి సబ్జెక్ట్ అది యాక్చువల్గా గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి గురించి మనకి చరిత్రలో రెండు మూడు లైన్లే ఉన్నాయి ఆయన భారతదేశం మొత్తం పరిపాలించాడు అంతకుముందు గణరాజ్యాల్లాగా ఉండేవి చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఉండేవి ఈ రాజ్యాలన్నింటినీ కలిపి ఒక దేశంగా మార్చింది ఆయన అప్పటిదాకా ఆయన చిన్న చిన్న సామ్రాజ్యాలు సామంతరాజులు ఉండేవాళ్ళు ఇతను చక్రవర్తి అయ్యాడు ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా దే ఇవన్నీ కలిపి ఒక దేశంలాగా దీన్ని ఫామ్ చేసినటువంటి చక్రవర్తి ఫస్ట్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అనేది మాత్రమే ఉంది అది ఎలా చేశాడు అది అది మామూలు విషయం కాదు కదండి చాలా గొప్ప పని కదా అంత గొప్ప పని చేయడానికి ఎంతో కష్టపడి ఉండాలి కదా ఎన్నో చాగాలు చేసుకుని ఉండాలి ఎన్నో వదులుకొని ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సో దాని వెనక ఆ తాపత్రయం ఏంటి ఎంత అసలు ఎందుకు ఇలా చేయాలనిపించింది దాని వెనక అసలు ఏ ఉంది అనేది మొత్తం కృషి గారు లండన్ లైబ్రరీ నుంచి ఆయన కొన్ని పుస్తకాలు సేకరించి ఇక్కడ కొన్ని పుస్తకాలు తీసుకొని మళ్ళీ విరహిణి వాసిష్టి అని చెప్పేసి ఒక కావ్యం దొరికింది మాకు విరహిణి వాసిష్టి అని అందులో నుంచి మళ్ళీ కొంత తీసుకొని ఇదంతా చేసి తయారు చేసింది అది దాన్ని సినిమాటిక్గా మేము చెప్పాము అంతే ఈక్వల్ టు సైరా సైరా కూడా సైరా కూడా అంతేగా మీరు ఫస్ట్ సినిమా కృష్ణం వందే జగద్గురు మంచి పేరు వచ్చింది మీకు అవునండి దాని తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అది స్వయంకృత అపరాధమే మాట్లాడటం తెలియక రెమ్యూనరేషన్స్ వల్ల రెమ్యూనరేషన్స్ దగ్గర అప్పుడు కృష్ణ మందే చేత గురు బాగా మంచి పేరు రాగానే ఓ ఇంకేముంది నాకు మంచి పేరు వచ్చేసింది అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఓకే కొత్తలో ఏం తెలుస్తుంది ఒకసారి అదే ఆ రెండేళ్ళు ఎదురు దెబ్బలు తగిలితే తెలుస్తుంది అంతే కదా అది అలా రెండేళ్ళు గ్యాప్ వచ్చింది ఆ రెండేళ్ళు కూడా సీరియల్స్ చేశా మంచి సినిమాలు పో పోగొట్టున్నారా అంటే వచ్చిన మీ దాకా వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమాలకు సమయం ఆ మంచి సినిమాలే మిస్ అయినాయి మంచి సినిమాలు కూడా మిస్ అయినాయి కొన్ని నేను నచ్చక కొన్ని నాకు నచ్చక ఎలా మాట్లాడాలో తెలియక రెండేళ్ళు గ్యాప్ వచ్చింది కానీ అనిపించలేదండి మీకు అంటే అంటే ఒక మంచి సినిమా తర్వాత రిజల్ట్ తర్వాత మళ్ళీ నేను సీరియల్కి వెళ్ళటం ఏందా అనే ఆలోచన ఎప్పుడు లేదు రాలా అసలు అయ్యింది ఎప్పుడు అసలు అది నేను అసలు ఎప్పుడు పట్టించుకున్నా అసలు వచ్చిన పని చేయటమే అంతే లేదు అంత సక్సెస్ కొట్టిన తర్వాత అవును ఆ వెంటనే మనం మళ్ళీ కొడతాను నమ్మకం ఓకే మళ్ళీ కొడతాను నమ్మకం గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకోవటం ఓహో రైట్ ఇందుకు గ్యాప్ వచ్చింది ఇంకెప్పుడు ఇది తప్పు చేయకూడదు అంతవరకే తప్ప అర్రే మిస్ అయిపోయింది అర్రే మిస్ అయిపోయింది అని చెప్పి బాధపడుతూ కూర్చోవటం కానీ లేదా అదే సక్సెస్లో ఉండటం కానీ అదే ఫెయిల్యూర్లో ఉండటం కానీ ఎప్పుడు జరగదు ఓకే ఇవాళ పోతే రేపు వస్తుంది రేపు రావాలి కదా ఇవాళ అయి కూర్చుంటే ఎట్లా పడుకోవాలి లేవాలి మళ్ళీ రేపు అదే ఇక్కడే కూర్చుంటారు కుదరదు కదా కథా రచయితగా ఎందుకు మీరు ఆ ప్రవేశం ఎందుకు లేదు మీకు లేదండి నేను మాటల రచయితగా బిజీగా ఉండటం వల్ల కథ మీద ఎప్పటిదాకా కూర్చోవడం జరగలేదు కానీ కథలు రేపు వస్తున్నాయి కథలు కూడా వస్తున్నాయి నేను కథలు కూడా వస్తారు కథ స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం చేస్తాను నేను కాకపోతే ఏంటంటే మాటల్లో బాగా మంచి మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి డైలాగ్ రైటర్గా బిజీగా ఉన్నాను సో దాని మీద టైం కేటాయించడానికి కష్టంగా ఉన్నాను అంటే ఏం లేదు ఆల్రెడీ కొన్ని తయారు చేసుకున్నాను వస్తాయి త్వరలో కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ చూసుకుంటే అండి అంటే కృషి గారిది కానీ లేకపోతే కొన్ని సినిమాలు బ్యాలెన్స్గా చేస్తూ మళ్ళీ ఒక కొన్ని కొన్ని బడ్జెట్ వైజ్ ఒప్పుకోవటం లేకపోతే మీకు మీ జానర్గా అంటే మీ కళానికి లేకపోతే మీరు రాసే వాటికి సంబంధం లేకుండా ఉన్నట్లో కొన్ని ఉన్నాయి అసలు నేను ఒక సినిమాకి ఒక సినిమాకి సంబంధం లేకుండా చేసాను సార్ ఇప్పటిదాకా అదే 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 ఇప్పటిదాకా చేసిన సినిమాలన్నీ అంతే మీ సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి సంబంధం ఉండదు నేను అన్ని సినిమాలు రాయగలను సార్ అన్ని రకాల జానర్స్ నేను రాయగలను ఎందుకంటే నేను సినిమాలు అన్ని రకాల జానర్స్ చూడటానికి ఇష్టపడతాను చూడటానికి ఇష్టపడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చేయటానికి కూడా ఇష్టపడతానుగా రైట్ సో అవి దెబ్బతింటాం ఏదన్నా దెబ్బతింది అంటే రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి సినిమాలు దెబ్బతింటానికి అది సక్సెస్కి కానీ ఫెయిల్యూర్కి కానీ కేవలం ఒకళ్ళదే ఎప్పుడు కారణం కాదు కదా బోల్డ్ అని కారణాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ అనుకుంది చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ ఆ సినిమా చేయటానికి కారణం ఒకటి ఉంటుంది ఇది అంటే చేయటానికి కారణం అంటే ఇది జనానికి పడుతుంది ఈ ఎలిమెంట్ జనం ఖచ్చితంగా చూస్తారు అనేటువంటి ఒక నమ్మకంతో స్టార్ట్ చేస్తాం ఆ ఎలిమెంటు జనానికి నచ్చేలాగా అక్కడ తయారు కాలేదేమో ఓకే ఏదైతే జనానికి పడుతుంది అనుకున్నామో అది పట్టేలాగా తయారు కాకపోవటం అది పట్టకపోవటం 
దానివల్ల సినిమాలు దెబ్బ తింటూ ఉంటాయి ఓకే ఓకే కానీ ముందు అయితే మన నమ్మకంతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం నమ్మకం లేకపోతే అసలు ఎవరు సినిమా స్టార్ట్ చేయరు కదండి మీకు ఒక సెంటిమెంట్ సురేష్ గెస్ట్ హౌస్లో ఈ రూమ్కి సంబంధించి ఒక సెంటిమెంట్ సో ఇక్కడ బిగినింగ్ నుంచి ఆ సినిమా నుంచి ఇప్పుడు ఈ సినిమా రెండు వేల పదిహేను నుంచి మీకు కలవ అనేది రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు ఒక రాత్రి లేదు పగలు లేదు ఒక డైలాగ్ సంబంధించి మదన పడతారు ఆ క్యారెక్టర్ను ఓన్ చేసుకోవడానికి ఫైనల్గా అవుట్పుట్ వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో మీరు ఇచ్చిన తర్వాత సెట్లో ఆ డైలాగ్ కనిపించలేదు అన్న సందర్భంలో సాయి మారోదు గారు ఎలా ఉంటారు కూల్గా ఉంటారా అది ఎందుకు పెట్టలేదని రియాక్ట్ బిగినింగ్లో బాధ ఉండేదండి బిగినింగ్లోనా బిగినింగ్లో ఇప్పుడు అయింది లేదా అయింది మామూలు అయినా అర్థమైపోయింది కానీ ఆ కష్టం మళ్ళీ వెనక్కి రాదు కదా ఆ నిద్ర లేని రాత్రి మన దగ్గరే ఉంటుంది కదా సార్ డైలాగ్ ఎక్కడ పోతుంది ఓకే అది వేరే దానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు అది ఓకే ఈ ఫెసిలిటీ ఉంటుందా ఓకే డైలాగ్ మన దగ్గరే ఉంటుంది కదా ఎక్కడికి పోతుంది మళ్ళీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడో రాకుండా పోతుందా దీన్ని ఉపయోగించుకోకుండా ఉంటామా ఇది బాగుందండి అంతే కదా ఇదంతా ఫ్లో సార్ సహజంగా జరుగుతారు బిగినింగ్లో హట్ అవుతుండేవాడి బిగినింగ్లో అర్ర మంచి డైలాగ్ ఇది తీసేస్తున్నారే అని ఒకటి ఉండేది ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ తీసేయడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అది ఎంత మంచి డైలాగ్ అయినా కూడా అనవసరంగా పడకూడదు కరెక్ట్ అది మంచి డైలాగే అవసరం లేదనుకోండి ఎందుకు అక్కడ అవసరం ఉన్న చోట పెట్టాలి కానీ అవసరం లేని చోట అక్కర్లేదు కదా ఆ పర్టికులర్గా ఆ సీన్కి ఆ రెండు లైన్లు చాలు అనిపించినప్పుడు డైరెక్ట్ మిగిలిన మూడు లైన్లు తీసేస్తాడు మనకు ఆ మూడు నెలలు కూడా నచ్చుతాయి మనకు ఆ మూడు నెలలు కూడా నచ్చు డైరెక్టర్ కూడా నచ్చుతాయి అదే అదే డైరెక్టర్ కూడా ఖచ్చితంగా మూడు నెలలు నచ్చుతాయి కానీ అవసరం ఆ రెండు లైన్లే సో ఆ రెండు లైన్లు ఉంటాయి ఈ మూడు లైన్లు ఇక్కడ తీసేసి డైరెక్టర్కి అనిపించవచ్చు ఇంకో చోట పెడదామని ఒక మంచి డైలాగ్ వదిలేద్దామని చెప్పి డైరెక్టర్ కూడా ఉండదు కదండి ఎగ్జాక్ట్ సో ఇది బాగుంది ఇది ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ వాడదామని చెప్పేసి పెట్టే సందర్భాలు ఉంటాయి ఒకప్పుడు అక్కర్లేదు అని చెప్పి పక్కన పెట్టే సందర్భాలు ఉంటాయి అది సహజం అది సినిమా తయారయ్యేటప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి బిగినింగ్లో కొంచెం అవి అది ఉంటే బాగుండేది అనిపించేది ఇప్పుడు అలా కదా తీసారా ఓకే రైట్ కానీ ఎంత టైం తీసుకుంటారండి ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్కి ఆ కథలో ఉన్న డెప్త్ను బట్టి ఒక సినిమాకి పదిహేను రోజులు రాసేస్తాం ఒక సినిమాకి నెల రోజులు పడుతుంది ఒక సినిమాకి రెండు నెలలు పడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి అది సబ్జెక్ట్ని బట్టి సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ టైంలో మీకు బావి గారికి మధ్య క్లాసెస్ ఎందుకు వచ్చాయి చాచా అసలు మా దగ్గర ఏమి క్లాసెస్ ఎప్పుడు లేవండి అబ్బాయి డైలాగ్స్ అయ్యే డైలాగ్స్ దగ్గర కొన్ని సీక్వెన్స్ దగ్గర చేంజ్ చేయమనో లేకపోతే ఎందుకంటే అది కొంచెం అబ్బాయి అస్సలు అది లేదు అసలు బాబీకి నాకు మంచి అసలు ఎప్పుడు ఏది లేదు బాబీ మంచి రైటర్ బేసిక్గా అలా రైటర్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని క్లాసెస్ అవుతూ ఉంటాయి అంటారు అదే అద్దా మా ఇద్దరి మధ్య అలాంటిది లేదు మా ఇద్దరి మధ్య అలాంటిది లేదు కాకపోతే ఏంటంటే బిగినింగ్లో అసలు దానికి డైరెక్షన్ డైలాగ్స్ కూడా బాబీనే బాబీ చేసే ప్రతి సినిమాకి డైలాగ్స్ కూడా బాబీనే రాసుకుంటాడు అవును ఆ ఒక్క సినిమాకి నేను రాసాను ఆ ఒక్క సినిమాకి కళ్యాణ్ గారు ఏంటంటే ఎక్కువ బర్డెన్ బాబీ మీద వేయకుండా యాజ్ అ డైరెక్టర్గా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి డైలాగ్స్ సాయి రాస్తాడని చెప్పేసి డైలాగ్స్ వరకు నాకు అప్పచెప్పారు అప్పుడు నేను అడిగాను కూడా బాబీని ఇప్పుడు నువ్వు బాగా రాస్తావు మరి నాకు ఇస్తున్నారు నీకేదైనా అభ్యంతరం అయితే చెప్పు నేను రాకపోతాను ఓపెన్గా చెప్పండి అప్పుడే నాకు చిచ్చి అలాంటిది ఏం లేదు మనం కలిసి పని చేద్దాం అని చెప్పేసి చేశారు అసలు మా ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడు ఏ రోజు కూడా ఒక మాట అనుకోవటం కానీ చిన్న గ్యాప్ కూడా పొరపాటు కూడా ఎప్పుడు లేదు చాలామంది అడిగారు ఈ విషయం అది ఎందుకు వచ్చిందో బయటకు కూడా నాకు అర్థం కాదు అసలు లేదు ఎప్పుడు కూడా అసలు నాకు ఎవరితోనూ రావండి గొడవలు కానీ రెండు వేల పదహారు అండి చిరంజీవి గారు పాలిటిక్స్ నుంచి సినిమాల్లోకి రావడం జరిగింది వన్ ఫిఫ్టీ అవును తర్వాత ఇటు ఇటు చూస్తే మన గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణ అవును ఈ రెండు అటు ఆ ఫ్యాన్స్ని ఈ ఫ్యాన్స్ని ఇద్దరిని మెప్పించాలి డైలాగ్ రూపం ఒక ఛాలెంజింగ్ అనుకోవాలి నిజంగా మీకు అటు ఇటు చూస్తే నేనేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ సినిమాలు చూసి వచ్చాను సార్ నాకు చిరంజీవి గారు అన్న బాలకృష్ణ గారు అన్న పిచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ సినిమాలే కదా చూసింది చిరంజీవి గారి సినిమా ఎలా ఉండాలో నాకు తెలుసు బాలయ్య బాబు సినిమా ఎలా ఉండాలో నాకు తెలుసు ఓకే సో ఈ రెండు సినిమాలు ఒకేసారి రాసే అవకాశం వస్తే అంతకంటే సువర్ణ అవకాశం ఏమిటుంది అసలు అవును రెండు రెండు మామూలు సినిమాలు కాదు నాలాంటి సినిమా పిచ్చోడికి అదే అసలు అంతకంటే మామూలు ఆనందం ఉంటుంది ఆ భూమి మీద సో నేను ఎక్కడ టెన్షన్ పడలే టెన్షన్ పడితే వర్క్ సరిగా రాదని తెలుసు ఓకే టెన్షన్ పడితే అవుట్పుట్ సరిగా రాదు టెన్షన్ పడకు
ఒక సినిమా తర్వాత ఇంకో సినిమా హిట్స్ కొట్టుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నప్పుడు మీ దగ్గర స్టాఫ్ కూడా పెరగాలి మీ అసిస్టెంట్లు కూడా పెరుగుతూ ఉంటారు జనరల్ ప్రతి రైటర్కి కూడా నాకు అసలు ముందు నుంచి ఎవరు లేరు సార్ అదే అదే అర్థం కానీ అది నేను ఒక్కడే కూర్చున్నా నాకు ఇప్పుడు ఒక అసిస్టెంట్ వచ్చాడు జస్ట్ అది కూడా పది రోజులు వచ్చి స్ట్రైన్ అంతా మీరే తీసుకుంటారు నేనే తీసుకుంటాను అది ఉంటుంది సార్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆస్తా నేను చెప్తున్నాను కదా ఓకే ఓకే ఎప్పుడన్నా కొంచెం స్ట్రైన్ అవుతున్నాను అనిపిస్తే ఒక ఐదు నిమిషాలు పక్క కూర్చుంటాను అంతే ఒక సిగరెట్ అయితే అయిపోయా అంతేగాని నేను నాకు అసిస్టెంట్స్ ముందు నుంచి లేరు అంటే ఫస్ట్ నేను ట్రై చేశాను ఎవరైనా ఉంటే బాగుండని నాకేమో చూన్ అవ్వదు మళ్ళీ నేను రాసుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు రాస్తారు కష్టపడి మళ్ళీ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ముందు నుంచి కూర్చొని మళ్ళీ నేను రాసుకోవాలి సో ఆ టైం ఏదో నేనే రాసుకున్నాను అనుకోండి సరిపోతుంది కదా బాహుబలి సినిమా ఎందుకు మీరు వదిలేసుకోవాల్సి వచ్చింది నేను వదిలేసుకోవటం ఏం కాదు సార్ డిస్కషన్ జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత రెండోసారి పిలవలేదు ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు ఇంతవరకు అది 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 ఉందండి ఓకే ఓకే అంటే అప్పుడు నాకు కృష్ణమంది జగద్గురు ఒకటే రాశాను నేను అప్పటికీ కృష్ణమంది జగద్గురు సినిమా రిలీజ్ అయిన నెక్స్ట్ డే వచ్చిన అవకాశం సో ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు సాయికి ఎందుకు లే అనేటువంటి ఆలోచన రావచ్చు సహజంగా ఇంకెవరి చేత రాపిద్దామని వచ్చింది అసలు ఏం జరిగింది కూడా నాకు తెలియదు వెళ్ళాను మాట్లాడాను మాట్లాడేసి వచ్చాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఫోన్ రాలేదు అంతే అంతకుమించి ఏం లేదు రుద్రమదేవి రుద్రమదేవి కూడా అంతేనండి నాకు జరిగినాయి మాట్లాడుకున్నాము అలాగే సార్ రాస్తా రాస్తాను సార్ అన్నాను వచ్చాను మళ్ళీ ఫోన్ రాలేదు అంటే ఏం జరిగింది మనకు తెలియదండి అంటే రకరకాల ఉంటాయి అందులో వేరే రైటర్ చేత రాపిద్దామని ఆలోచన రావచ్చు సహజం అది అన్ని ఫ్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి అంతే కానీ రెండు సినిమాలు మీరు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అటు గుణశేఖర్ గారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు రెండు సినిమాలు రాజమౌళి గారు సినిమా రాసే అవకాశం మళ్ళీ వచ్చింది అవునవును గుణశేఖర్ గారితో కూడా అయిపోయింది ఆ సినిమాకి సంబంధించి కూడా చేసి ఉన్నాం ఆ అవకాశం మిస్ అయినా మళ్ళీ అవకాశం ఈ అవకాశం వచ్చింది ఆయన మహానుభావుడు కాదు అండి రాజమౌళి గారు అవునవును కానివ్వండి గుణశేఖర్ గారు కూడా చాలా వెరీ నైస్ పర్సన్ చాలా గొప్ప దర్శకులు మళ్ళీ అవకాశం పోయింది మళ్ళీ వచ్చింది యాక్చువల్గా అది ఇప్పటి వరకు అనుకుంటుంది అల్లూరు సీతారామరాజు గారిది ఇక్కడ వచ్చేసరికల్లా కొమరం భీమ్ ఈ ఈ స్క్రిప్ట్ని నేరేట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఆడియోలో ఇప్పటికే అందరు కూడా అదే అదే అనుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ లుక్ ట్రైలర్కి సంబంధించి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారి గెటప్ ముస్లిం గెటప్లో ఒకటి కన ఒకటి వస్తుంది యాక్చువల్గా కొమరం భీమ్ లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా ఆ గెటప్లో లేరు అనేది అంటే హిస్టరీలో ఎక్కడ లేనిది పెట్టారని చెప్పేసి కొన్ని విమర్శలు కూడా వచ్చాయి ఆ టైంలో కూడా కొన్ని డిబేట్లు కూడా జరిగాయి దాని మీద అంటే ముందు సినిమా రిలీజ్ అయ్యి చూసిన తర్వాత కదా ఎందుకు ఉంది అది అని తెలిసేది అదే మనకేంటంటే ఇప్పుడు ప్రోమోలు చూసి లేకపోతే ట్రైలర్స్ చూసి మనం జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకూడదు కదండి ఓకే అసలు ఎందుకు ఆ గెటప్ వేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు చూపించాల్సి వచ్చింది నేను ఒక అడుగుతా అల్లూరు సీతారామరావు ఆ సినిమా చూశారు కదా అందులో ఒక బ్రిటిషు సైనికుడు అల్లూరు సీతారామరాజు గారిని షూట్ చేయడానికి గురి పెడతాడు గురి పెట్టంగానే అల్లూరు సీతారామరాజు దానికి క్రీస్తులా కనిపిస్తాడు ఓకే క్లైమాక్స్లో షూట్ చేయడానికి ఇట్లా గురి పెట్టగానే క్రీస్తులా కనిపిస్తాడు అతని ఊహలో ఓకే క్రీస్తులా కనిపించగానే టక్ అని చెప్పేసి అతను కాల్చలేక తుపాకి దించేస్తాడు అప్పుడు ఇంకొక అతను కాలుస్తాడు అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ట్రైలర్స్ ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా లేదు కాబట్టి సరిపోయింది ఒకవేళ సోషల్ మీడియా ఉండి ట్రైలర్లో ఆ షాట్ వేసారు అనుకోండి అల్లూరు సీతారామరాజు క్రీస్తులాగా ఎదుర్కొంటాడు ఓకే అసలు అల్లూరు సీతారామరాజు ఫైట్ చేసిందే క్రిస్టియన్ మీద అయితే ఆయన క్రీస్తు గట్ట పెందుకు వేసుకుంటాడు అల్లూరు సీతారామరాజు అని అనేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ అదే ఓకే ఓకే అంతే కదా అదే లేండి ఏది ఈ ఊహలో కనిపించాడు అనేదేమో తెలియదు ట్రైలర్లో ఏం తెలుస్తుంది ఆ గట్ట పాత్ర చూపిస్తాం అనుకోండి ఆ ఘటం కృష్ణ గారు ఆ ఘటంలో ఉన్న ఆ ఘటం మాత్రం చూపిస్తాం అల్లూరు సీతారామరాజు అన్నారు అల్లూరు సీతారామరాజుకి క్రీస్తు వేషం వేశారు అసలు క్రిస్టియన్ సుమ్మిదే కదా ఫైట్ చేసింది ఆయన క్రీస్తు వేషం ఎందుకు వేసుకుంటాడు అల్లూరు సీతారామరాజు అని చెప్పేసి వాదనలు చెప్తారు ఆయన ఫైట్ చేసింది క్రిస్టియన్స్ మీద కాదు బ్రిటిషర్స్ మీద అవును వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని ఫైట్ చేయాల వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళ పరిపాలన బాగలేదు మనల్ని బానిసల్లా చూస్తున్నారు మన దేశాన్ని మనం పరిపాలించుకుందాం వాళ్ళ దేశానికి వాళ్ళని పంపిద్దామని ఫైట్ చేశాడు తప్ప వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని ఫైట్ చేయాల ఎగ్జాక్ట్లీ కొమరం భీమ్ కూడా వీళ్ళు ముస్లిమ్స్ అని ఫైట్ చేయాల వాళ్ళు చేసే అరాచకాల మీద ఫైట్ చేశాడు అ
ఫైట్ చేశాడు తప్ప వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ అని ఫైట్ చేయాలి ఓకే వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ అని ఆ మతం మీద ఫైట్ చేసేటట్టయితే ఆయన కొమరంహీం అయ్యేవాడు కాదు వాళ్ళకి మతాలు అంట కట్టి వాళ్ళని చిన్నవాళ్ళని చేయటం తప్ప అది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు ఓకే ఓకే కొమరం భీము ముస్లిం ఇస్లాం మతం మీద ఫైట్ చేశాడా ఆయన అంత మత ఛాందస్తుడని మీరు అందరూ అనుకుంటున్నారా అంటే వాళ్ళు బాగా ఉన్న వాళ్ళు జనాన్ని కన్నబిడ్డల్లా చూసుకుంటున్నా ముస్లిమ్స్ అయితే ఫైట్ చేసేవాడా తప్పు కదండి కరెక్ట్ అదే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కనుక బాగుంటే వాళ్ళ పాలన బాగుంటే వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళు కరెక్ట్గా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే ఫైట్ చేసేవాడు కాదు ఆయన అదేలేండి ఆ రిఫ్లెక్ట్ అలా అయినట్టుంది అంటే అది ఎప్పుడైతే ఆ ఫస్ట్ లుక్ వచ్చిందో అది అదే అసలు ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఏంటి ఆ సీన్ ఏంటి ఆ షాట్ ఏంటి అనేది సినిమా రిలీజ్ అయితే కానీ తెలీదు ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే కదా కానీ ఆయన గెటప్లో ఉండటం వల్ల వీళ్ళు ప్రోమో కట్ చేసినట్టయితే అల్లూరు సీతారామరాజు ప్రోమో కట్ చేసినట్టయితే ఏంటి క్రీస్తు గెటప్లో ఉండటం ఏంటి అల్లూరు సీతారామరాజు అనేవాళ్ళు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే అదే కరెక్ట్ అవును ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ అంతే కదా కరెక్ట్ రాజమౌళి గారితో ఇప్పుడు మిస్ అయ్యారు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఎలా ఉంది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఆయనతో పనిచేయటం హాయిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టరు ఆయనకున్న క్లారిటీ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎప్పుడు ఏం కావాలి ఎంత కావాలనేది కూడా ఆయన తెలుసు ఇక్కడ నాకు నాలుగు లైన్లు కావాలి ఇక్కడ నాకు రెండు లైన్లు కావాలని చెప్పగలిగినటువంటి దర్శకుడు ఆయన అంత క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్తో పనిచేయటం అనేది అసలు అది నల్లేరు మీద నడక చాలా తేలిక అనమాట అంత హాయిగా ఉంటుంది ఆయనతో పనిచేయటం చాలా హాయిగా ఉంది ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న సినిమాలన్నీ కూడా మామూలు డైరెక్టర్స్ కాదు అటు రాజమౌళి గారు కావచ్చు ఇప్పుడు శంకర్ గారి మూవీ చేస్తున్నారు మీరు తమిల్ శంకర్ గారి మూవీ చేస్తున్నారు సో నా నాటే చూకు ఉన్న డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా అవును బిగ్ డైరెక్టర్స్ మళ్ళీ ఇది కూడా స్టార్ట్ అయినట్టుంది కదా మా ప్రభాస్ సినిమా అదే అవునండి నాగశ్వన్ డైరెక్టర్ నాగశ్వన్ డైరెక్టర్ అవును ప్రభాస్ గారు అది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కానీ మీరు త్రిబులార్లో సార్ అటు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్కి కావచ్చు రామ్ చరణ్ గారి ఫ్యాన్స్కి సంబంధించి ఒక సాలిడ్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు డై డైలాగ్ సంబంధించి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి ఏమాత్రం తగ్గదు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కండా ఇంకా బాగా ఉంటుంది సినిమా ఓకే ఇంకా పైన ఉంటుంది సినిమా మీ మాట చెప్పుకోవచ్చు మీ మాట చెప్పుకుంటారు చెప్పుకునే ఉన్నాయి అనొచ్చా అనొచ్చా అయ్యో ఖచ్చితంగా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను కదండి ఓకే ఓకే అందులో నేనేనే కాదండి అన్ని శాఖలు బాగుంటాయి ఆ సినిమాలో ఓకే ఓకే అన్ని శాఖలు అల్టిమేట్గా ఉంటాయి సమస్య లేదు అందులో నా ప్రయత్నం కూడా నేను చేశాను అంతే అవార్డ్స్ పరంగా చూసుకుంటే లెజెండ్ సినిమా వల్ల మీకు అవార్డు మిస్ అయిందా అప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ మీ అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆగిపోయింది కదా అది అదే అప్పుడు ఏదో కాంట్రవర్సీ ఏదో తీసుకొచ్చారు ఆ సినిమా వల్ల ఆ సినిమా వల్ల ఎందుకు అనుకోవాలి కాంట్రవర్సీ అదే అప్పుడు జరిగిన ఆ కాంట్రవర్సీ వల్ల మొత్తం మొత్తం ఆ అవార్డులు ఆపేశారుగా అవునవును మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజుకి బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్గా నంది వాడు అనౌన్స్ చేశారు అది ఇంకా నేను నంది తీసుకోలేదు నా నంది వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది మీ నంది కానీ ప్రీవియస్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా దానికి ఫస్ట్ మూవీకి ఫస్ట్ ఇది కృష్ణ మంది చేయాలి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఎక్స్పెక్ట్ కానీ మంచి డైలాగులు ఉన్నాయి అవునవును కదా మంచి డైలాగులు ఉన్నాయి చాలా మంచి డైలాగులు ఉన్నాయి సినిమా ఆ సినిమానే కానీ నేను ఇక్కడ కూర్చోబెట్టింది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఆ టైంలో మిథునం ఉంది కదండి ఆ మిథునంకి వచ్చింది భరణి గారు భరణి గారు భరణి గారు ఆటోమేటిక్గా మిథునానికి వస్తుంది గొప్ప సినిమా కదా సార్ అది బెల్లంకొండ సురేష్ గారికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే డబ్బులు మీకు మొత్తం రాలేదు అనేది ఉంది అది నిజమేనా ఒక్క పైసా కూడా రాలేదు ఆయన పాప ఇస్తానన్న డబ్బులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన ఇచ్చారా ఓకే ఓకే అసలు ఎందుకు వస్తాయో తెలియదు ఏదే కూడా అసలు ఇంతవరకు చిత్రం విషయం ఏంటంటే ఎవ్వరు నాకు డబ్బులు ఆపలేదండి ఓకే ఓకే ఎవ్వరు డబ్బులు ఆపలేదు నాకు ఓకే ఓకే నేను ఇస్తాను అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు నాకు పై పైగా నేను తీసుకోవడానికి కూడా ఎవరి దగ్గర కష్టపడలా నన్ను కనీసం తిప్పించుకుని కూడా లేరు ఓకే ఓకే టైంగా ఇవాళ అనుకుంది రేపు రేపు కాబట్టి ఎల్లుండి అవుతుందేమో కానీ ఓ రెండు మూడు రోజులు అటు ఇటుగా అమౌంట్ అయితే మొత్తం వచ్చింది ఇలాంటివే ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని అంటే మీరు బాలకృష్ణ గారితో సినిమా చేస్తున్నట్టు సినిమా ఆల్రెడీ డైరెక్షన్కి ప్రిపేర్ అయినట్టు ఇలా ఇలాంటివి కొన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు అట్లానే నేను అందుకని అడిగా ఈ రెండు మూడు సంబంధించి అంటే నన్ను డైరెక్టర్గా చూడాలనేటువంటి
కానీ ఇది నేను ఫస్ట్ టైం వింటాం బెల్లంకొండ సురేష్ గారు నాకు డబ్బులు డబ్బులు ఎక్కువ కొట్టారు అన్నది నేను కూడా మీ దగ్గర నుంచి వింటున్నాను ఫస్ట్ టైం నన్ను కూడా ఎవరు అడగలేదు అసలు నేను ఎక్కడ చదవలేదు వన్ పర్సెంట్ కూడా ఇవ్వలేదు ఎప్పటికైనా బాలకృష్ణ గారితో సినిమా చేయాలని ఉందా మీకు అదే డైరెక్షన్ సంబంధించింది ఉందా నాకు ఆలోచన డైరెక్షన్ అన్న ఆలోచన లేదు సార్ డైరెక్షన్ లేదు లేదు ఇప్పటి ఇప్పటిదాకా నాకు ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే రైటర్గా చాలా బిజీగా ఉన్నాను మంచి మంచి సినిమాలు రాస్తున్నాను కనీసం ఒక గంట కూడా నాకు ఖాళీ లేదు వాస్తవం చెప్పాలంటే అంత బిజీగా ఉన్నాను నేను సో ఇప్పుడు నాకు అసలు ఆలోచన కూడా రాలా ఇంతవరకు రాలా అంటే ఫ్యూచర్లో రాదని నేను చెప్పలేను ఫ్యూచర్లో రాదని చెప్పలేను కానీ ఇప్పటికైతే లేదు ఈ క్షణానికి లేదు ఈ బిజీ వల్ల మీరు కొన్ని సినిమాల ప్రాజెక్టులు అడ్వాన్స్ తీసుకొని రిటర్న్ ఇవ్వడం లాంటిది జరిగింది ఈ బిజీ వల్ల అనుకోవాలా లేకపోతే ఎట్లా అనుకోవాలి దాన్ని ఎలా చూడాలి బిజీ వల్ల అండి వేరే అంతే అండి బిజీ వల్ల సినిమాను క్యాల్కులేట్ చేస్తారా పోనీ ఆ సినిమాలు కూడా ప్రాజెక్టులు కూడా ముందుకు వెళ్ళ వెళ్ళలేదు అనుకుందాం అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాల్కులేట్ ముందుగానే ఉంటుందా మీ క్యాల్కులేషన్స్ ఏమన్నా ఒక్కొక్కప్పుడు అర్థమవుతుంటుంది ఎప్పుడు వాళ్ళు అప్రోచ్ అయినప్పుడా అప్రోచ్ అయినప్పుడు కానివ్వండి అప్రోచ్ అయిన తర్వాత కానివ్వండి అయితే నేను ఇప్పటిదాకా అట్లా రెండు మూడు సార్లు జరిగింది అనుకోండి రెండు మూడు సార్లు అది కూడా ఏంటంటే అవి వర్కౌట్ అవ్వ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేసింది కాదు బిజీ వల్ల చేసింది ఓకే ఓకే బిజీ వల్ల చేసిందే తప్ప వేరే కారణాలు ఏమి లేవు ఓకే ఓకే అంతే అవన్నీ మంచి ప్రాజెక్ట్సే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేసిన పనులే తప్ప అందుకంటే ఏం లేదు మీ సొంత ఊరు అంటే తెనాలి తెనాలండి నేను పుట్టింది పెరిగింది అంతా తెనాలి మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అండి అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అండి అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటే ఒక రకంగా అరేంజ్డ్ లవ్ స్టోరీ అరేంజ్డ్ లవ్ స్టోరీ అంటే పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహమే ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని టాక్స్ విషయంలో జరగదేమో అనుకున్నారు నేను లేదు లేదు నేను ఆ అమ్మాయిని తప్పించి ఇంకా అవన్నీ చేసుకోనని చెప్పేసి నేను కూర్చున్నా ఓకే అలా జరిగింది పెళ్ళి ఆ కట్నం విషయంలో చిన్న తేడా వచ్చింది తేడా వస్తే నేను మా అమ్మాయి చెప్పాను నువ్వు అసలు ఎంత కట్నం తీసుకున్నావు కూడా నాకు అసలు చూపించొద్దు నాకు చెప్పొద్దు నాకు ఇవ్వద్దు ఎంత అని కూడా నాకు చెప్పొద్దు నువ్వు తీసుకున్నా నాకు ఇష్టమే తీసుకోకపోయినా నాకు ఇష్టమే నేను ఆ అమ్మాయిని తప్ప ఇంకెవరిని చేసుకున్నాను ఓకే నేను చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయి చేసుకుంటా నువ్వు కట్నం తీసుకోవద్దు అని నేను అన్ను తీసుకోమని అన్ను ఎంత తీసుకుంటావు కూడా నాకు చెప్పొద్దు ఓకే అనగానే ఇక తప్పదు వీడు గట్టి కూర్చున్నాడు అని చెప్పేసి పెళ్లి చేసేసి ఇద్దరు పాపలు ఇద్దరు పాపలు ఇక్కడ రైటర్స్ ఉన్నవాళ్ళ అందరూ మీకు కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు మంచిగా అందరు నా కోఆపరేటివ్ అందరు నా కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు అందరికీ నేను అంటే ఇష్టం నాకు అందరు అంటే ఇష్టం నాకు ఎవరితో గొడవలు లేవు అసలు నేను ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళను నాలుగు గోళ్ళ మంచి కూర్చొని రాసుకుంటూ ఉంటాను తప్ప అవునవును నేను బయటికి వెళ్తే సినిమాకి వెళ్తా లేదా షూటింగ్కి వెళ్తా లేదా డిస్కషన్స్కి వెళ్తా అంతే శంకర్ గారి మూవీ ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది సినిమా రామ్ చరణ్ అద్భుతమైన కథ అది అద్భుతమైన కథ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా రిలీజ్ ఆయన కథలు అంటే ఆయన స్కూల్లోనే ఉంటుంది ఓకే ఆయన స్కూల్లోనే ఉంటుంది అద్భుతమైన సినిమా సమస్య లేదు అందులో ఒక కొత్త రామ్ చరణ్ గారిని చూస్తారు మన ఈ మధ్య ఒక చోట ఎక్కడ చూశాను సార్ ఏదో ఒక చిన్న ఏదో చదువుతున్నప్పుడు రెమ్యురేషన్కి సంబంధించి ఎంత కావాలన్నో లేకపోతే అదేమన్నా ఉందా అట్లాంటిది ఏం లేదు కదా అదే వస్తుంటాయి ఇలాంటి అన్ని అదే చెప్తున్నా అసలు నేను నాకు ఇంత కావాలని డిమాండ్ చేయటం కానీ డిమాండ్ ఏం లేదు ఉండదు ఏ ఉండదు అసలు అది ఓకే కోటి రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు సాయి మాధవ్ ఇంటానికి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అసలు అది అసలు చదువుకొని బాగా ఆదాపడతా ఉంటాను నేను ఓకే మొత్తానికి ఇలా అనుకుంటున్నారు కదా బయట అని కానీ కోటి రూపాయలు ఎవరు ఇస్తారు కోటి రూపాయలు ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకోరు తీసుకోకూడదు తీసుకోకుండా ఎవరు ఉంటాడు సార్ ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు మీరు ఇస్తే తీసుకోని నేను అంటానా హాయిగా తీసుకుంటా కదా ఉండదు కానీ కాకపోతే ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటున్న దానికన్నా తక్కువ ఇస్తా ఉన్నాను అనుకోండి కాదండి నేను తీసుకుంటానని చెప్తాం ఖచ్చితంగా అది సహజం అది కానీ మీరు అన్న మీరు అన్న మాటలో ఒక ఒకనొక టైంలో త్రివిక్రమ్ గారు దాన్ని బ్రేక్ చేశారు చేశారు రచయితగా ఆయన బ్రేక్ చేశారు అవును అవును అది అవును ఆయన బ్రేక్ చేశారు కానీ ఇంకా నాకు అంత రాలేదండి ఇరవై నాలుగు సినిమాల్లో బాగా టఫ్గా మిమ్మల్ని అంటే ఒక ఛాలెంజింగ్ తీసుకొని మిమ్మల్ని మదనపడి చేసిన సినిమా అంటే ఏ సినిమా చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి సినిమాకి అలాగే ఉంటుంది సార్ వరకు డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా మహానటికి ఎన్టీఆర్ బయోపిక్కి బాగా దాన్ని ఏమంటారు రాస్తున్నప్పుడు కళ్ళ ముండి వచ్చాయి మహానటికి రాస్తున్నప్పుడే కంటే రాస్తున్నప్పుడే ఆ సీన్స్లో వెళ్ళిపోతాం కదండి అవును ఆ సీన్స్లో వెళ్ళిపోతాం ఆ
అద్భుతమైన అనుభూతి అది మళ్ళీ అలాగే ఎన్టీఆర్ బయోపిక్కి రాశాను అలాంటి అనుభూతి ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ కూడా వచ్చింది నాకు కాకపోతే కొన్ని కొన్ని చేయాలనుకునే కొన్ని చేయలేకపోయాం అనుకుంట అనుకున్నట్టుగా తయారవ్వలేదు ఆ సినిమా అమ్మ తొమ్మిది నెలలు కష్టపడితే మనం పుట్టామనుకుంటారు కొందరు అనేది డైలాగ్ అది రాయడానికి తొందరగా దొరకలేదు తొందరగా రాలేదు డైరెక్టర్ గారు నేను అంటే నాకు నచ్చందే నేను ముందు డైరెక్టర్ గారు చూపించేవాడు కాదు ఓకే నాకు నచ్చితేనే చూపిస్తా అది ఎన్ని వర్షన్స్ రాసినా కూడా ఆయనకి సాటిస్ఫై కలగట్లా కాదు కాదు సాయి గారు ఇంకా ఏదో కావాలి ఇంకా ఏదో కావాలి బాగుంటున్నాయి డైలాగులు అన్నీ బాగుంటున్నాయి ఈ డైలాగ్ కూడా బాగుంది మీరు నాకు తీసుకొచ్చిన డైలాగ్ కూడా బాగుంది కానీ ఇంకా ఏదో ఏదో నేను కోరుకుంటున్నాను అనేవాడు దానివల్ల అసలు ఆ సీన్ తీయలే కొన్నాళ్ళు ఏం పర్లేదు మీరు దాని గురించి ఏం ఇబ్బంది పడకండి మీరు రాస్తారు అని నమ్మకం నాకు ఉంది మీరు రాసినప్పుడే ఆ సీన్ తీద్దాం మీరు రాసినప్పుడే ఆ సీన్ తీద్దాం అప్పటిదాకా మేము ఆ సీన్ ఇప్పుడప్పుడే నేను తీను నాకు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడే ఆ సీన్ తీస్తా ఓకే అన్నారు సినిమా అంతా రాసేసాం సినిమా అంతా రాసేసాం షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంది వేరే వేరే సీన్స్ అన్ని తీస్తూ ఉన్నారు అదే ఈ ఒక సీన్ తీయలే సినిమా అయిపోతుంది అదే ఏంట్రా బాబు ఈ సీన్ రా రావట్లేదు నాకు అని చెప్పేసి ఒక ఫీల్ ఉండిపోయింది ఒక రెండు రోజులు నేను ఏమి రాయాల అసలు నేను ఒక రెండు రోజులు ఏమి రాయాల ఏమి రాయకుండా ఇక సినిమాలు చూస్తా కూర్చున్నా ప్రశాంతంగా ఆ థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూస్తూ రెండు రోజులు రోజుకు రెండు సినిమాలు చూసా చూసి ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆలోచించా ఓకే అసలు ఏంటి అసలు ఆ సీన్లో కావాల్సింది ఏంటి మనం చేస్తుంది ఏంటి ఆ సీన్ ఏంటి రెండు నిజాలు కొట్టుకుంటున్నాయి అందులో దేవి క్యారెక్టర్ చెప్తుంది ఏంటి నీకు కోపం రాదా చేతగాని వాళ్ళది కాదు తప్పు చేయగలిగి చేయకుండా సైలెంట్గా ఉండేవాడు తప్పు అవుద్ది నీ చుట్టూ నీ అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి నీకు అసలు కోపం రాదా పట్టించుకోవా నీలో మానవత్వం లేదా అని చెప్పి అడుగుతుంది దానికి ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు హీరో రోజు పేపర్ వస్తుంది పేపర్ చదివినప్పుడల్లా కోపం వస్తుంది ఇవాళ ఇవాళ పేపర్ వచ్చేసరికి నిన్నటి పేపర్ పా పాద్ అయిపోద్ది నిన్నటి కోపం పాద్ అయిపోద్ది కొత్త కోపం వస్తుంది మళ్ళీ రేపటికి ఈ కోపం పాతబడిపోతుంది రేపు ఇంకో కొత్త కోపం వస్తుంది డైలీ కోపాలు వస్తూ ఉంటాయి పాతబడిపోతూ ఉంటాయి కొత్త కొత్త కోపాలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి ఏ కోపం ఇక్కడ పర్మనెంట్ కాదు అసలు ఇక్కడ అవకాశం వచ్చినోడు ఇక్కడ అందరూ చెడ్డోళ్ళే అవకాశం వచ్చినోడు చెడ్డ అడుగుతున్నాడు చెడ్డ పని చేస్తున్నాడు అవకాశం రానోడు లేకపోతే పిరికోడు చేయలేనోడు మంచివాడిగా చెలామణి అవుతున్నాడు అంతేగాని చెడ్డ పని చేసే అవకాశం వస్తే ఎవడైనా చేసేవాడు ఇక్కడ కాకపోతే దమ్ము లేనోడు ధైర్యం ఉన్నోడు ఈ ఇద్దరే ఇక్కడ అని హీరో మాట్లాడుతున్నాడు రెండు నిజాలే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి కథ ప్రకారంగా కథ ప్రకారం కానివ్వండి సత్యం వైపు చూసుకున్నా అక్కడ హీరోయిన్ వాదన గెలవాలి కథ ప్రకారం కూడా అక్కడ హీరోయిన్ వాదన గెలవాలి ఒక్క మాటతో హీరో మారాలి ఒక్క మాటతో హీరో మారాలి అలాంటి మాట ఏదో హీరోయిన్ చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ రెండు సత్యాలు కొట్టుకుంటున్నాయి అదేలే ఒక అబద్ధము ఒక నిజము కొట్టుకుంటుంటే నిజాన్ని గెలిపిస్తాం అబద్ధాన్ని ఓడిస్తాం ఓకే ఇక్కడ రెండు నిజాలు కొట్టుకుంటున్నాయి రెండు సత్యాలు కొట్టుకుంటున్నప్పుడు గెలిచే సత్యం నగ్న సత్యమై ఉండాలి రైట్ అది నగ్న సత్యమై ఉండాలి అంత బోల్డ్గా చెప్పాలి ఆ నగ్న సత్యం అన్న మాటలోనే ఒక బోల్డ్నెస్ ఉంది అవును ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంది కదా సో ఇది మిస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆ నిజాన్ని మనం గెలిపించాలి అంటే ఆ సత్యం నగ్న సత్యమై ఉండాలి నగ్న సత్యం అయితే ఈ సత్యం ఓడిపోతుంది నగ్న సత్యం ముందు ఈ సత్యం ఓడిపోతుంది అలాంటి నగ్న సత్యం మనం ఏం చెప్దామని ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఇది గుర్తొచ్చింది ఓకే ఈ మాట నాకు ఐడియా వచ్చింది అమ్మ తొమ్మిది నెలలు కష్టపడితే మనం పుట్టామనుకుంటారు కొందరు కాదు నాన్న పక్కన పది నిమిషాలు సుఖపడితే పుట్టామనుకుంటారు కొందరు రెండు నిజాలే కానీ పురిటి నొప్పిని చూసిన వాడు మనిషి అవుతాడు పడక సుఖాన్ని చూసిన వాడు పశువు అవుతాడు అనే ఒక డైలాగ్ నాకు ఐడియా వచ్చి రాసి తీసుకెళ్ళి కృషి గారిని చూపించాను ఎస్ నాకు కావాల్సింది ఓకే అద్భుతంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం సీన్ తీద్దాం అని చెప్పి ఆ సీన్ తీసి గుమ్మడికాయ కొట్టారు రైటర్ ఇండోర్ కాకుండా అవుట్డోర్ పోతే కొన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అనడానికి కంచె సినిమా ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు అంటే జరగలేదు లేండి 
ఎందుకంటే మీకు సురేష్ గెస్ట్ హౌస్ కలిసి వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే ఈ ప్రమాదాలు అనేవి జార్జియాలో షూటింగ్ జరుగుతుంది జార్జియాలో నేను టెంట్లో కూర్చొని రాస్తున్నా యుద్ధానికి సంబంధించిన వారు సీన్స్ జరుగుతున్నాయి టెంట్లో కూర్చొని రాస్తున్నా రాస్తున్నాను అక్కడ వారికి సంబంధించి షార్ట్స్ ఏవి తీస్తూ ఉన్నారు దూరం నుంచి అరుస్తూ ఉన్నారు ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లా వాళ్ళు వారు ప్రకారం ఏదో ఆ షూటింగ్లో భాగంగా ఏదో అరుస్తున్నారేమో ఎవరికన్నా ఏదన్నా సజెషన్స్ ఇస్తున్నారేమో అనుకుంటున్నాను నేను నా మూడులో నేను రాసుకుంటున్నాను అలా రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ ఒకసారి ఇట్లా చూసా చూడగానే నా వైపే చూసి పెద్ద పెద్దగా అరుస్తున్నారు ఎందుకు అరుస్తున్నారు అనేది కరెక్ట్గా నా కుర్చీ కింద ఉంది బాంబు అది నా కుర్చీ కింద ఉంది బాంబు ఎందుకు అరుస్తున్నారని చెప్పి చూసి చివరికి నాకు అర్థం కాక ఇట్లా అంటున్నారు ఒకసారి చూడు చూడండి పెద్ద పెద్దగా అరుస్తున్నారు ఇప్పుడు చూస్తే కింద బాంబు ఉంది ఓర్ నాయన అని చెప్పేసి లేచి మళ్ళీ మొత్తం అయ్యింది బ్యాగులు గీగులు తీసుకొని పేపర్ నేను తీసుకొని బయటకు వచ్చాను నేను నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ పేల్చారు దాన్ని వాళ్ళ పొరపాటు టెంట్లో నేను ఉన్న విషయం వాళ్ళు తెలుసుకోకపోయినా వాళ్ళకి నేను కనిపించకపోయినా అది వేలేది కరెక్ట్గా నా కింద వేలేదు అది ఓంకార్ గారు మీకు ముందు నుంచే పరిచయం అండి ఆ సినిమా నుంచే పరిచయం ఆ సినిమా రాజుగారి గది నుంచే పరిచయం ఆ సినిమా కూడా ఆ జానర్ ఫస్ట్ టైం మీరు ఫస్ట్ టైం అదే అదే పెద్ద హిట్ అది పెద్ద హిట్ అవును మంచి హిట్ అది అదే అదే ఆయన నాకు ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక సీన్లో పర్టికులర్గా సౌండ్ మీద రాయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇద్దరు పడుకొని ఉంటారు పడుకొని ఉంటే ఆ పక్కన అతను దాన్ని ఎలా చెప్పాలి సౌండ్ ఊలుతాడు అజిత్ చేసి సౌండ్ ఊలుతాడు ఓకే దాని మీద ఒక డైలాగ్ దాని మీద ఒక డ్రామా నడుస్తుంది దాని మీద కామెడీగా నేను ఎందుకు సార్ దాని మీద ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు థియేటర్ మొత్తం దుర్వాసన వచ్చేస్తుంది ఫీల్ అవుతారు జనం థియేటర్ మొత్తం దుర్వాసన రాకపోయినా కూడా అది ఫీల్ అవుతారు ఓకే ఆ సెన్స్ వస్తుంది జనానికి అది అవసరమా మనకి అది వద్దులేండి అని చెప్పాను నేను లేదంటే నేను అందుకే కదండి మీ దగ్గరకు వచ్చింది ఆ సీన్ నాకు కావాలి కానీ అది మీరు చెప్పినట్టు అసహ్యంగా ఉండకూడదు ఓకే అసహ్యంగా ఉండకూడదు అది మీరైతే అసహ్యం లేకుండా రాస్తారు అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చారు పర్టికులర్గా నాకు మీరు రాయండి మీరు ఎలా రాస్తే మీరు రాసిన దాన్ని చెడగొట్టకుండా అంతకంటే బాగా నేను తీస్తా నేను ఈ సీన్ నమ్ముతున్నా ఈ సీన్ని నేను నమ్ముతున్నాను నేను బాగా తీస్తాను మీరు బాగా రాయండి అన్నాడు ఆయన అని ఒక ఛాలెంజ్ నా మీద ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఛాలెంజ్ అది అది కొంచెం కొంచెం అటీట్ అయినా కూడాను అది నవ్వులాట అయిపోతుంది అది కొంచెం అటుట్ అయినా అలాంటి సీన్స్ వేరే ఎలాగ వెళ్తాయి నేను ఒకే ఒక డైలాగ్ రాశానండి దెయ్యం ఈ కోర్టులో లేదరా నీ సీట్లో ఉంది అంటాడు ఒక్కటే డైలాగ్ రాసి ఫినిష్ చేసేదాన్ని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు చాలా ఫీల్ చూడండి చాలా అద్భుతంగా ఉంది కదా మీరు అన్నట్టు సెకండ్ సెన్స్ ఏమి రాదు ఆడియన్స్కి చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అని చెప్పి ఆ సినిమాకి మొత్తం డైలాగ్ వర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆయనకి రీడింగ్ ఇచ్చాను రీడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత నన్ను ఆయన ఆఫీస్కి పిలిపించి కెమెరా పెట్టి మీరు రీడింగ్ ఇవ్వండి అని చెప్పి నేను చదువుతూ ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్తో సహా నాకు కావాలి మీ మాడ్యులేషన్ నాకు కావాలి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా నాకు కావాలి మాటలో ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి నాకు అని చెప్పి నేను స్క్రిప్ట్ మొత్తం రీడింగ్ ఇస్తూ ఉంటే నన్ను షూట్ చేసి దాన్ని షూట్ చేసి దాన్ని అందరికీ పంపించారు ఆయన ఓకే ఓకే అందరికీ ఆర్టిస్టులు అందరికీ పంపించి ఇది డైలాగ్ వర్షన్ ఒకసారి మీరు కూడా వినండి అని చెప్పి అంత పర్ఫెక్షన్ ఇష్టం అంత పర్ఫెక్ట్గా చేశారు ఆ సినిమా ఓంకర్ గారు గోపాల గోపాల సినిమాకి డాలీ గారు మీకు పరిచయం లేదు రికమెండ్ చేసిన వాళ్ళు అంటే భూపతి రాజే గారా సురేష్ బాబు అండి సురేష్ బాబు గారా ఓకే ఓకే సురేష్ బాబు గారు కృష్ణమందే జగద్గురువుల్లో నా వర్క్ ఆయన చూశారు కదా ఓకే ఓకే కృష్ణం జగన్ వరి ఆయన చూసి కృష్ణమందే జగద్గురువు నుంచి నేనంటే చాలా అభిమానం సురేష్ బాబు గారికి ఓకే సురేష్ బాబు గారే నాకు ఆ సినిమా రావడానికి కారణం ఆ సినిమా టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఒక పక్కన వెంకటేష్ గారు ఇంకో పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరు లెజెండ్స్తో కలిసి చేసే అవకాశం నాకు వచ్చిందండి 
ఆ బిగినింగ్ నేను ఓ టెన్షను అప్పటికి డాలీ గారికి నా గురించి తెలియదు అదే ఫస్ట్ నేను డాలీ గారితో పనిచేయడం అదే ఫస్ట్ ఒక సినిమా రాశాడు అదే సరే అది బాగానే రాశాడు ఇది రాస్తాడా లేదా చాలా టిపికల్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ రాయటానికి వేరే చాలా అధ్యయనం ఉండాలి గోపాల గోపాల రాయాలంటే చాలా అధ్యయనం ఉండాలి మరి ఏంటి ఎంతవరకు రాయగలడు ఏంటని చెప్పేసి ఫస్ట్ కొంచెం డాలీ గారు డౌట్ ఫీల్ అయ్యారు నాకు భూపతిరాజా గారు బాగా ధైర్యం చెప్పారు డాలీ గారికి లేదు రాస్తాడు నాకు అర్థమవుతుంది భూపతిరాజ గారికి కూడా అప్పుడే నేను పరిచయం ఓకే ఆయన నేను రాసిన సీన్ పేపర్ చూసి లేదు రాస్తాడు ఇతనే రాస్తాడు ఇక దీని గురించి అసలు ఆలోచించకండి అని చెప్పేసి బాగా నా వైపు సపోర్ట్ చేశారు భూపతిరాజా గారు అలాగే డాలీ గారు కూడా ఫస్ట్ రెండు మూడు సీన్స్ రాసిన తర్వాత ఆయనకి నా మీద నమ్మకం వచ్చింది అప్పటిదాకా టెన్షను నాకు ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుందా ఉండదా ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చింది జారిపోతుందేమో ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చింది అని చెప్పి లేదు ఆ పక్కన వేరే వేరే రూమర్స్ వస్తూ ఉండేవి ఇది సోషల్ మీడియా భయపెట్టడానికి ఉంటారు కదా అదే సోషల్ భయపెడతానికి త్రివిక్రమ్ గారు రాస్తున్నారంట అని చెప్పేసి కొంత పక్క నుంచి రూమర్స్ నాకేంటి నిజమేమో ఓకే నిజమేమో నాకు వీళ్ళు చెప్పట్లేదు ఒకవేళ కళ్యాణ్ గారి సీన్స్ వరకు త్రివిక్రమ్ గారు రాస్తున్నారేమో పవన్ కళ్యాణ్ గారి సీన్స్ వరకు ఆయన రాస్తున్నారేమో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఓకే సో నాకు ఆ సీన్స్ రాసే అవకాశం రాదు కదా అని చెప్పేసి ఇంకో పక్కన గుబ్బులు టెన్షను నేను ఒకసారి అడిగాను సార్ ఏంటి సార్ ఇలాంటిది ఏమైనా జరుగుతుందా చెప్పండి సార్ ఆయన లెజెండ్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు రాసి సంతకానికి కావాల్సిందే ఉంది ఆయన రాస్తున్నారండి అయ్యే అలాంటిది లేదా బాబు నువ్వే రాసేది సినిమా మొత్తం ఏంది ఎందుకు పెట్టుకుంటావు నువ్వు ఈ సోషల్ మీడియా నువ్వు అసలు ఫాలోగా మాకు భయపెట్టేస్తుంది అది నువ్వు ఫాలోగా మాకు ప్రశాంతంగా నువ్వు నువ్వు కూర్చొని రాసుకో అని చెప్పేసి ఆయన నాకు ధైర్యం చెప్పేవాడు ఓకే అలాగా రాసి సెట్లో ఆ రోజు ఫస్ట్ కళ్యాణ్ గారి షూటు అప్పటిదాకా టెన్షన్ ఆయన చెప్తాడా లేదా ఆయనకి నచ్చుద్దా లేదా సీన్ పేపర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన చూసి ఏంటి సీన్ పేపర్ డైలాగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అంటారు అంటారేమో ఆయన అంటే నన్ను సరే అని చెప్పి పంపించేస్తారు కదా బయటికి అది ఒక టెన్షను అలాగే కూర్చొని మాంటర్ దగ్గర కూర్చొని డైరెక్టర్ గారి పక్కన టెన్షన్ 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 ఆయన వచ్చి అలా సీన్ పేపర్ చూసి చాలా బాగుందని ఆ డైలాగ్ ఆయన చెప్పాడు అంతకాలం ఉన్న టెన్షన్ మొత్తం ఒక్క దెబ్బకి పోయి పెద్ద రైటర్ని అయిపోయాను అనే ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు ఎప్పుడైతే కళ్యాణ్ గారు నా డైలాగ్ చెప్పారో ఎస్ సార్ నేను పెద్ద రైటర్ని అయిపోయాను సార్ అని చెప్పే డైరెక్టర్ గారికి కానీ మధ్య మధ్యలో సార్ మీరు నటిస్తూ ఉంటారు కదా ఏది మీరు రాసుకున్న సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉంటారు కదా రేజన్ ఏమన్నుందా ఏం లేదండి అప్పటికప్పుడు ఆపద్ధర్మం ఆపద్ధర్మం అంతే ఇప్పుడు గోపాల గోపాలలో పూజారి క్యారెక్టర్ చేశాను అప్పుడు నేను తిరుపతి వెళ్ళి గుండు చేసుకొని వచ్చాను ఓకే కరెక్ట్గా లొకేషన్కి వెళ్ళాను అప్పుడే నన్ను ఒక డాలీ గారు చూశారు ఆ పూజారి వేషం మీకు ఏంటి అన్నారు సార్ నాకెందుకు లేదు సార్ అంటే లేదు 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 మీరు బాగుంటారు మీరు ఏంటి ఇక కాదు ముందు తీసుకెళ్లి మేకప్ చేయండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అన్నారు ఆయన టక టక మేకప్ చేసేసారు అలాగే ఇప్పుడు మహానటి మహానటిలో పింగళ నాగేంద్రరావు గారు క్యారెక్టర్ చేశారు రమ్మన్నారు వెళ్ళా నేను వెళ్ళగానే మీరు పింగళ నాగేంద్ర గారు క్యారెక్టర్ చేయాలన్నారు ఆయన అదేం చేశారు సార్ నేను ఎట్లా సార్ ఆయన సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటాడు నేనేమో పొట్టిగా లావుగా ఉంటాను అసలు నేను సెట్ అవ్వదు కదా అంటే లేదండి వాళ్ళందరూ క్యారెక్టర్లు అయితే అనుకోవచ్చు కాన్సెప్ట్స్గా మారిపోయారు వాళ్ళు రైట్ అదే ఆయన నాగశ్విని గారు ఆలోచనలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయండి వాళ్ళు కాన్సెప్ట్స్ క్యారెక్టర్లు కాదు రైట్ అదే ఇప్పుడు పిల్లల నాగేంద్రరావు గారు అనగా ఒక కాన్సెప్ట్ ఆయన ఇప్పుడు కేవి రెడ్డి గారి వేషం కృషి గారు వేస్తున్నారు కేవి రెడ్డి గారి వేషం కృషి గారు వేస్తున్నారు కాబట్టి పింగళ నాగేంద్రరావు గారు మీరే కదా అక్కడ కేవి రెడ్డి గారికి పింగళ నాగేంద్రరావు గారికి కాంబినేషను ఇప్పుడు కృషి గారికి మీకు కాంబినేషన్ కదా రైట్ సో ఆయన కేవి రెడ్డి గారు కాబట్టి మీరు పింగళ నాగేంద్రరావు వేసేసి వేయండి అన్నారు అలాగా అక్కడ ఎన్టీఆర్ వైపీకి వచ్చేసరికి పీతాంబరం గారి క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చాలామందిని చూశారు కృషి గారు చాలామందిని చూశారు కరెక్ట్గా క్యారెక్టర్కి ఫిజిక్స్ సెట్ అయితేనేమో పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోవటం పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేస్తున్నాను అనుకుంటేనేమో కరెక్ట్గా ఆయన అనుకున్న విజువల్ లేకపోవటం రైట్ జరుగుతుంది ఆయనకి రేపు షూటింగు ఇక ఇవాళ సాయి గారు మీరు వేసేసేయండి అన్నారు ఓకే ఓకే మీరు బాగుంటారు ఆ క్యారెక్టర్కి మీరు చేసేసేయండి అన్న సరే సార్ చేసాను ఓకే అలా అవడగాడు అంతే తప్ప వేరే ఓకే అదేలేండి అదేలేండి తెలియకుండా కృష్ణమంది జగద్గురువులో నేను మూడు క్యారెక్టర్లు చేశాను 
మూడు క్యారెక్టర్లు చేశారా మూడు క్యారెక్టర్లు చేశాను కనపడు నేను చూ చెప్పాలి అది కదా 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 నేనే ఆ సురభి టీంలో ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను అలాగే పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ చేశా ఓకే అసలు నాకెవరు వస్తారు పోలీస్ ఉద్యోగం సినిమా ఇచ్చింది మీరు చెప్తుంటే చలపతరావు గారు గుర్తొస్తున్నారు అదే దానవేరు సోదరు కారణాలు ఆల్మోస్ట్ ఒక పన్నెండు క్యారెక్టర్ ఏమో చేసినట్టు పది క్యారెక్టర్లు ఏది చేశారు ఆయన చెప్పుకుంటాం అవును అందులో పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ కూడా చేశాను నేను కృష్ణమంది చదువుకున్నాను అయితే హైట్ సెట్ అవ్వక తీసారు ఉంటుంది ఒక సీన్ ఉంటుంది అదే లేండి అదే లేండి ఒక సీన్ ఉంటుంది అదేంటంటే నాకు పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏమో బాగా హిల్స్ వేసారు ఆ హిల్స్ మీద ఏమో నాకు పర్ఫామ్ చేయడం కుదరటల్లా ఓకే ఓకే ఒక చోట నిలబడిపోయి అలాగే ఉండాల్సి వస్తుంది కదలటం కుదరటం లేదు నాకు దాంతో ఇబ్బంది పడుతున్నా అనేది అర్థమైపోయి ఆ ఒక సీన్తో ఆపేశారు ఆల్రెడీ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీలో వేమారెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఉన్నారు తర్వాత మీరు జాయిన్ అయ్యారు అవును మీ ఇద్దరి మధ్య క్లాషెస్ ఏం రాలేదా అస్సలు ఎప్పుడు లేవండి వేమారెడ్డి నాకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్నేహితుడు ఓకే ఓకే నాకు సడన్గా ఒకసారి నాబాబు గారు ఫోన్ చేశారు ఎక్కడున్నావు అన్నారు ఆఫీస్లో ఉన్నాను సార్ అన్న సరే అన్నయ్య ఫోన్ చేస్తారు మాట్లాడు అన్నారు నాకు అసలు అర్థం కదా అసలు చిరంజీవి గారు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తారు నాకు అసలు కళలో కళలో వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడప్పుడు అలాంటివి చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేయటం అంటే నాకు అర్థం కాక సరే ఎవరు సార్ అన్న మళ్ళీ మా అన్నయ్య ఫోన్ చేస్తాడా మాట్లాడు ఫోన్ పెట్టేశాడు ఆయన అమ్మ ఇదేంటి చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేయటం అంటే నాకని చెప్పి టెన్షన్ టెన్షన్ తిరుగుతున్నాను అటు ఇటు ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకోలే ఫోన్ చేతిలో పడుకుని అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతా ఉన్నా తిరుగుతా ఉన్నా రింగ్ అయింది చక్కరైతే సార్ అనగానే ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అండి ఆయన చిరంజీవి గారు మహానుభావుడు ఆయన ఇప్పుడు మీరు రావడానికి కుదురుతుందా లేకపోతే మీరు ఎప్పుడు వస్తారో చెప్పండి అన్నారు ఆయన రమ్మంటే వెళ్ళిపోతాం కదా సార్ అదే అదే అవును అవును మీరు రావటానికి కుదురుతుందా అని చెప్పేసి ఆయన అడగడం ఏంటి ఆయన ఆర్డర్ ఇస్తే చాలు ఎవరికి కుదరదు అసలు ఈ భూమి మీద తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరు కుదరదు చిరంజీవి గారు పిలిస్తే కుదరని వాళ్ళు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటారా ఆయన ఫోన్ చేసి మీరు రావటం కుదురుతుందా లేకపోతే ఎప్పుడు కుదురుతుంది మీకు చెప్పండి అన్న సార్ నేను వస్తున్నాను సార్ అని మాట్లాడుతూనే టక టక రెడీ అయిపోయి మెట్లు దిగుతున్నాయి ఇక నేను ఓకే మెట్లు దిగి వచ్చేస్తున్నాను సార్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి ఆయన దగ్గర కూర్చున్నా కూర్చోగానే ఇట్లా రాయాలి మరి వేమారెడ్డి రాస్తున్నాడు సో నువ్వు కూడా రాయాలి రాస్తావా అన్న సార్ మీ సినిమాలో ఒక్క డైలాగ్ రాసే అవకాశం నాకు వచ్చినా నేను రాస్తాను సార్ ఒక్క డైలాగ్ అని ఇవ్వండి నేను రాస్తాను అనగానే సరే రాయండి అయితే అన్న సో ఆ సినిమాకి వేమారెడ్డి నేను కలిసి పనిచేశాను తర్వాత చిరంజీవి గారు మళ్ళీ అవును సార్ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే సైరానంద్ సింహారెడ్డికి నాకు ఆయన రికమెండ్ చేశారు ఆయన ఓకే చిరంజీవి గారే పిలిచి ఓకే ఓకే ఆయన అన్నారు అది ఒక అద్భుతమైన సినిమా కదండి అవును 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 నేను అసలు ప్రతిరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి జర్నీ ఆయన దగ్గర ఎన్నో నేర్చుకునే అవకాశం నాకు ఇచ్చింది ఆ సినిమా ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీకి నేను రాసేవాడిని రాసి తీసుకెళ్ళి వినాయక్ గారికి ఇచ్చేవాడిని వినాయక్ గారికి ఇచ్చేవాడిని వినాయక్ గారు చూసేవారు ఏదన్నా చేంజెస్ ఉంటే చెప్పేవారు సైరాకి బాగా చిరంజీవి గారితో జర్నీ చేసే అవకాశం వచ్చింది ఆహా ఓకే సైరాకి ఆ డిస్కషన్స్లో ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవడం కానీ ఆయన చెప్పే సూచనలు ఆయన ఇచ్చే సలహాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయండి ఆయనతో చాలా నేర్చుకున్నాను ఆ సినిమాలు శ్రమించడం ఎలాగో అంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆ శ్రమ ఆ లొకేషన్లో ఆయన పడే కష్టం అసలు ఆయన ఎంత రిస్కీ షాట్ అయినా కానీ ఆయనే చేస్తానని చెప్పేసి ఆయన వచ్చి ముందుకు వచ్చి చేసే విధానం అది నభూతో నా భవిష్యత్తు శర్బా సినిమా ఎందుకు మిస్ ఫైర్ అయిందండి అంటే నేను అనుకోవటం రిలీజ్ కూడా ఆ సినిమా వచ్చిందని కాసేపు రాలేదని కాసేపు అది డేట్ ఇచ్చి అంత ఖర్చు పెట్టారు చాలా చాలా ఖర్చు పెట్టారు చాలా ఖర్చు పెట్టారు చాలా ఖర్చు పెట్టారు చాలా ప్యాషనేట్గా తీసారు ఆ సినిమా అవును అవును ఆ డైరెక్టర్ గారు చాలా మంచి వ్యక్తి అండి నరసింహరావు గారు చాలా మంచి వ్యక్తి అయినా చాలా మంచి దర్శకుడు అయినా చాలా గొప్ప దర్శకుడు మీకు విషయం తెలుసా నరసింహరావు గారిది ఆ వన్ ఫిఫ్టీ అప్పుడు ఒక ఇష్యూ జరిగి అవునవును వచ్చింటుంది అది మీకు తెలుసు తెలుసు కదా తెలుసు ఆ డిస్కషన్ అదే చాలా మంచి దర్శకుడు అయినా నరసింహరావు గారు 
అయితే ఆ సినిమా ఏమైందంటేనండి రిలీజ్ రిలీజ్ ప్లానింగ్ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల మిస్ఫైర్ అయింది ఏమో అనుకుంటున్నాను నేను అంటే ఒకసారి వాల్ పోస్టర్ కూడా ఇచ్చారు రిలీజ్ అని చెప్పేసి డేట్ కూడా ఇచ్చారు ఆ డేట్కి రిలీజ్ అవ్వలేదు అది రిలీజ్ అయిపోయిన సినిమా మళ్ళీ వచ్చిందేమో అనే ఫీలింగ్ కలిగింది తర్వాత అది రిలీజ్ అయినప్పుడు వాస్తవానికి ఆయన చేయాల్సిన కథ వన్ ఫిఫ్టీ ఇదే అని చెప్పేసి అప్పట్లో ఆయన ఈ కథకు సంబంధించి నేను అక్కడ చెప్పడం జరిగిందని చెప్పి అప్పుడు చాలా జరిగాయి ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ మీద ఓకే ఓకే ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో అత్యంత పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు నా లైఫ్లో పెయిన్ఫుల్ పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇప్పటికీ మా నాన్నగారు కాలం చేయటమే ఓకే అంతే కదండి అప్పుడు ఆయనకి మాకు మంచి పెద్ద జర్నీ లేదు మా నాన్నగారికి నాకు మంచి పెద్దగా మాకు మంచి పెద్ద జర్నీ లేకపోయినా ఆయన అంటే ఒక ఆరాధన భావం ఉండేది ఓకే ఆయన సడన్గా ఆయన వెళ్ళిపోవటం అనేది కొంచెం బాగా బాధ కలిగించిన ఆహారం ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటండి పని చేస్తూ వెళ్ళిపోవటమేనండి పని చేస్తూ వెళ్ళిపోవటమే ఏదో జరుగుతూ ఉంటాయి ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయి మనం ఏంటి మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం సరిగ్గా ఉన్నామా లేదా సక్రమంగా ఉన్నామా లేదా అనేదే ఇంపార్టెంట్ అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకుంటే అసలు ఏ ప్రాబ్లం లేదు మనం పనిని నమ్ముకుంటే పని ఖచ్చితంగా మనకి దారి చూపిస్తుంది మనం పనిని ప్రేమిస్తే పని మనల్ని ప్రేమిస్తుంది మనం పనిని ఎంత ఇష్టపడితే పని మనల్ని అంత ఇష్టపడుతుంది పని మనల్ని పైకి తీసుకొస్తుంది అంతే ఎప్పుడైతే మనం పనికి అన్యాయం చేయడం మొదలుపెట్టామో ఇక మనల్ని ఎవరు కాపాడలేదు ఓకే అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ